మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఈరోజు మహిళ దినోత్సవం అంతర్జాతీయ మహిళ దినోత్సవం సో మహిళలందరికీ మహిళ దినోత్సవ అంతర్జాతీయ మహిళ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు ప్రేమ అనురాగం అభిమానం దయ క్షమ సహనం కరుణ ఇవన్నీ కూడా అండ్ అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా నిండైన వ్యక్తిత్వం ఇవన్నీ మహిళలకు మాత్రమే సొంతం సో అటువంటి మహిళలకు ప్రతిరోజు వారి వారికే కేటాయించాలి వారికే అంకితం ఇవ్వాలి సరే సంవత్సరానికి ఒకరోజు మాత్రం ఘనంగా జరుపుకునే మహిళా దినోత్సవం కాబట్టి ఆ భగవంతుడు మహిళలందరికీ మరింత శక్తినివ్వాలి పురుష సమాజం మహిళల పట్ల విధించిన గ్లాస్ సీలింగ్స్ని బద్దలు కొట్టేంత శక్తిని సామర్థ్యాన్ని సర్వేశ్వరుడు వారికి ఇవ్వాలని ప్రార్థిస్తూ అందరికీ మన టీవీ ఫైవ్ ప్రేక్షకులు అందరికీ మహిళా ప్రేక్షకులు అందరికీ ఎంతోమంది మహిళలు స్టాక్ మార్కెట్స్లోకి వచ్చారు గత మూడు నాలుగు ఐదు సంవత్సరాల్లో సో ఇంకా మరింతగా ఇన్వెస్టర్ల మహిళా ఇన్వెస్టర్ల సంఖ్య పెరగాలి స్టాక్ మార్కెట్లో వారి పాత్ర ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కనీసం ఉండాలి అని మహిళలందరికీ అభినందనలు తెలియజేస్తూ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకుందాం ఒక చిన్న గిల్టీ ఫీలింగ్ కూడా ఉంది యుఎస్ఏ నుంచి మన సిద్ధం భానుమూర్తి గారు ఎప్పుడు మన ప్రోగ్రామ్కి రెగ్యులర్ వీక్షకులు ప్రేక్షకులు ప్రతిరోజు నాకు యుఎస్ మార్కెట్ అప్డేట్స్ ఇస్తూ ఉంటారు ఆయన మహిళలతో కొంతమందితో ఇంట్రాక్షన్ పెట్టుకున్నాం ఈరోజు అంటూ ప్రపోజ్ చేశారు చాలా రోజుల క్రితమే అని నేను మర్చిపోయాను ఒకటి రెండోది కొద్దిగా అటు ఇటు టూర్స్ చేస్తూ సమయం సరిపోలేదు అందువల్ల ఆ ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని మనం ఇవాళ అందించలేకపోయాం క్షమించాలి మహిళలు క్షమించాలి అలాగే భానుమూర్తి గారికి కూడా అపాలజీస్ సో ఇక ఈ మహిళా దినోత్సవం రోజు ఇంకా హోలీ కూడా జరుపుకుంటున్నారు కొన్ని ప్రాంతాల్లో అధికారికంగా నిన్న సెలవు ఇచ్చినప్పటికీ ఈరోజు జరుపుకుంటున్నారు ఎక్కువ మంది ప్రజలు అందుకని హోలీ శుభాకాంక్షలు కూడా ఈ ఇంతటి ఒక ప్రత్యేకత ఉన్న ఈ రోజున మార్కెట్స్ అయితే నెగిటివ్గా ఓపెన్ కాబోతున్నాయి సెవెంటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ నైంటీ త్రీ కనిపిస్తుంది ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ ఈ సమయంలో మనకు మొన్న ఎక్కడ క్లోజ్ అయింది సెవెన్ సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ సెవెంటీ ఫైవ్ సో ఒక డెబ్బై పాయింట్లు సుమారుగా డెబ్బై ఎనభై పాయింట్ల గ్యాప్ డౌన్ ఓపెనింగ్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే నిన్న మనం పని చేయలేదు ఆ సమయంలో కూడా అంత కలిపి నెట్ నెట్ చూసుకుంటే డెబ్బై నుంచి ఎనభై పాయింట్ల గ్యాప్ డౌన్ ఓపెనింగ్ ఈ సమయంలో ఎస్టీఎక్స్ నిఫ్టీలో కనిపిస్తుంది లాస్ట్ నైట్ యూఎస్ మార్కెట్స్ నష్టాలు తొమ్మిదిసాయి ప్రధాన కారణం ఏంటి అంటే హాకిష్ కామెంట్స్ ఫ్రమ్ జెరోమ్ పోవెల్ ఆయన టెస్ట్ మనీ ఇచ్చారు అక్కడ యూఎస్ఏలో ఆ టెస్ట్ మనీలో ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే ఈ టూ పర్సెంట్ ఇన్ఫ్లేషన్ లక్ష్యం ఏదైతే ఉందో ఆ లక్ష్యాన్ని చేరేందుకు ఇంకా చాలా దూరం ప్రయాణించాల్సి ఉంది అండ్ ఎకనామిక్ డేటా ఇంకా బలంగానే వస్తుంది సో ఈ నేపథ్యంలో అనేక మార్లుగా ఇంకా వడ్డీ రేట్లు పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయంటూ ఆయన చెప్పడం జరిగింది సో బహుశా ఇక మార్చి పాలసీలో మనం పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వడ్డీ రేట్ పెరుగుతుందని దాదాపుగా నిర్ధారించుకోవచ్చు ఆయన కామెంటరీని బట్టి చూస్తే అందుకని బ్యాంక్ స్టాక్స్ భారీగా తగ్గాయి లాస్ట్ నైట్ వెల్స్ ఫార్గో జేపీ మోర్గన్ చేజ్ అలాగే గోల్డ్మెన్ శాక్స్ లాంటి స్టాక్స్ అన్ని త్రీ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ డౌన్ ఆయిల్ క్షీణించింది గోల్డ్లో సెల్ ఆఫ్ వచ్చింది ఈక్విటీస్ తగ్గాయి అండ్ బాండ్ ఈల్డ్స్ టూ ఇయర్ బాండ్ ఈల్డ్ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఫైవ్ పర్సెంట్కి వెళ్ళిపోతుందో ఏంటో మరి అలాగే టెన్ ఇయర్ బాండ్ ఈల్డ్ ఫోర్ పాయింట్ జీరో జీరో త్రీ ఇదంతా కూడా ఈక్విటీ మార్కెట్స్కి ఎంత మాత్రం అనుకూలమైన పరిణామం కాదు సో మనం మండే రోజు చాలా స్ట్రాంగ్గా ఓపెన్ అయ్యి నిఫ్టీ క్లోజింగ్ సమయానికి ఓన్లీ నూట పదిహేడు పాయింట్ల లాభంతోనే క్లోజ్ అయింది బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా వంద పాయింట్లు మాత్రం లాభపడింది బట్ అంత ముందు రోజు ఫ్రైడే రోజు నిఫ్టీ రెండు వందల డెబ్బై పాయింట్లు అలాగే బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఎనిమిది వందల అరవై పాయింట్లు ఇలా స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ కావడం చూసాం మూడు రోజులు స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ అయిన మార్కెట్స్ స్ట్రాంగ్గా ట్రేడ్ అయిన మార్కెట్స్ ఈరోజు వీక్గా ఓపెన్ కాబోతున్నాయి ప్రధాన కారణం గ్లోబల్ క్యూస్సే మనం పదే పదే అనుకుంటున్నాం ఇప్పుడు మనకు డొమెస్టిక్ క్యూస్ కంటే కూడా గ్లోబల్ క్యూస్సే ప్రధానం ఎందుకంటే బాండ్ ఈల్డ్స్ యుఎస్ఏలో డాలర్ ఇండెక్స్ అండ్ బాండ్ ఈల్డ్స్ ఇవి గ్లోబల్ మార్కెట్స్ను నిర్దేశిస్తున్న అంశాలు ప్రస్తుతానికి సో నిఫ్టీ లాస్ట్ ఫైవ్ డేస్లో వన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు ఫారెన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్వెస్టర్స్ వరుసగా మూడు రోజులు వాళ్ళు కొనుగోలు జరిపారు ఫ్రైడే రోజు కూడా ఐ మీన్ మండే రోజు కూడా సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ వన్ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ని వాళ్ళు కొన్నారు డిఏఎస్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ క్రోర్స్ కొన్నారు అండ్ ముఖ్యంగా లాస్ట్ టూ డేస్
ఆ ఫ్లో కంటిన్యూ అవుతోంది ఇవాళ కూడా మనం చూస్తే పేపర్స్లో అదాని ప్రీపేస్ నైన్ హండ్రెడ్ మిలియన్ డాలర్స్ ఆఫ్ షేర్ ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ థౌజండ్ త్రీ సెవెంటీ ఫోర్ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ని వాళ్ళు ప్రె ప్లెడ్జ్ నుంచి ప్లీ ప్రీపేడ్ చేశారు లోన్స్ని అలాగే ప్లెడ్జ్ తగ్గించుకున్నారు సో ఇదంతా కూడా అదానీ గ్రూప్కి సంబంధించిన ఎందుకంటే ప్రస్తుతం సెంటిమెంట్ అంతా కూడా అదానీ గ్రూప్ చుట్టూ తిరుగుతోంది మనం లాస్ట్ వన్ మంత్ నుంచి ఆర్ మోర్ దాన్ వన్ మంత్ ఆల్మోస్ట్ జనవరి ఇరవై నాలుగు నుంచి కూడా హిండెన్బర్గ్ రిపోర్ట్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి చాలా కాలం నెగిటివ్గా ట్రేడ్ అయ్యి లాస్ట్ ఫ్యూ సెషన్స్లో అదానీ గ్రూప్ స్టాక్స్లో లోవర్ లెవెల్స్ నుంచి బయింగ్ రావడం చూసాం షార్ట్ కవరింగ్ జరగడం చూసాం సో మండే రోజు కూడా మనం మెజారిటీ ఆఫ్ ది బయింగ్ వాజ్ షార్ట్ కవరింగ్ బయింగ్ ఎందుకంటే ఫారెన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్వెస్టర్స్ లెస్ దాన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉన్న లాంగ్ పొజిషన్స్ మండే రోజుకి ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్కి వచ్చాయి షార్ట్ పొజిషన్స్ సెవెంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ తగ్గాయి ఇంకా అండ్ ఐటీ ప్యాక్ మనం మండే రోజు ఇక ఇక్కడ నుంచి బయింగ్ వస్తుంది అనుకున్నాం ఈరోజు లాస్ట్ నైట్ నాష్ డాక్ ఇంపాక్ట్ కావచ్చు ఓవరాల్గా గ్లోబల్ సినారే కావచ్చు మళ్ళీ ఐటీ స్టాక్స్లో ఈరోజు సెల్లింగ్ రాబోతుంది సో బ్యాంక్స్ అండ్ ఐటీ ఈ రెండు కూడా తమ పరస్పర విరుద్ధమైన ప్రయాణాన్ని కొనసాగించబోతున్నాయి ఇది మనం గమనించాలి సో గత మూడు రోజుల స్థిరత్వానికి లాభాలకు ఈరోజు బ్రేక్ పడుతోంది బట్ ఈ ఫస్ట్ హాఫ్లో ఏదైతే ఈ గ్యాప్ డౌన్ వస్తుందో సెల్లింగ్ వస్తుందో దాన్ని మార్కెట్ కొంటుందా అనేది మాత్రం చూడాలి లేదా మరింత ఫ్రెష్ షార్ట్స్ వస్తాయి కాబట్టి ఈరోజు మనకు చాలా కీలకమైన ఒక అగ్ని పరీక్ష దినంగా మనం భావించాలి ఈ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా మార్కెట్స్కి సో చూద్దాం ఫిబ్రవరి డిక్లైన్ ఏదైతే మనం చూసామో అక్కడ నుంచి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రికవరీ వచ్చింది ఇది సిక్స్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ దిశగా వెళుతుంది అని అనుకున్న సమయంలో ఈరోజు మనం కొంత వీక్గా ట్రేడ్ అయ్యే అవకాశం కనిపిస్తుంది మార్కెట్స్ సో ఈ వీక్నెస్ని బై చేస్తుందా మార్కెట్ అనేది చాలా చాలా కీలకం ఎందుకంటే ట్వంటీ డే సెవెంటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ నాట్ త్రీ ఫిఫ్టీ డే సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సో మనం సెవెన్ ట్వంటీ డేకి పైనే ఉన్నాం ఫిఫ్టీ డేకి కింద ఉన్నాం సో మధ్యలో ఉన్నాం కాబట్టి ఏ విధంగా మార్కెట్స్ ట్రేడ్ అవుతాయి అనేది టెక్నికల్గా కూడా ఒక కీలకమైన సమయంగా మనం దీన్ని భావించాల్సి ఉంటుంది చూద్దాం ఎల్లిస్తో మాట్లాడదాం ముందుగా గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి సో ఏంటి ఈరోజు గ్యాప్ డౌన్ ఓపెనింగ్ కనిపిస్తోంది ఇవాళ రేపు ఎల్లుండి మూడు రోజులే ఉన్నాయి ఇంకా ఈ వారంలో ట్రేడింగ్ సంబంధించి ఏ విధంగా ఈరోజు ట్రేడ్ చేయాలి మార్కెట్స్ అయితే భయం డిప్స్ గానే సూచిస్తుందండి ఎస్ ఆఫ్ నో అయితే కనుక ఇమీడియట్ గా ఎందుకంటే షార్ట్ టర్మ్ లో ఏదైతే మొమెంటం వచ్చిందో ఆ మొమెంటం ఎంత స్ట్రాంగ్ వచ్చిందంటే కొన్ని డెలివరీస్ లోను ఈవెన్ లార్జ్ క్యాప్స్ లోను మేబీ సస్టైన్ కావచ్చు ఆర్ గ్లోబల్ క్యూస్ నుంచి కొంచెం డీలింక్ అయ్యే పాసిబిలిటీ కనిపిస్తుంది బట్ అది ఈ ఫ్యాక్టర్ అంతా కూడా ఏంటంటే సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పైన నిఫ్టీ నెలబొక్కుకోగలిగినప్పుడు ఎందుకంటే మనం అనుకున్నాం మనం బ్యాండ్ మారింది ఇది వరకు అట్లాగా సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ టు ఎయిటీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ కాకుండా ఇప్పుడు సెవెంటీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ టు సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అని చెప్పేసి సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ టెస్ట్ చేసేసింది కాబట్టి మేబీ ఒకసారి లోవర్ లెవెల్స్ అనమాట సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు త్రీ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ లో రావచ్చు కానీ ఆ టైం అప్పుడు బయింగ్ అడ్వైజబుల్ అంత కానీ సెల్లింగ్ అడ్వైజబుల్ కాదు ఎందుకంటే గుర్తుంచుకోవాలి మనం ఆల్రెడీ మార్చ్ ఫస్ట్ వీక్ కంప్లీషన్ అయిపోయింది అండ్ ఇప్పుడు ఏప్రిల్ ఫస్ట్ నుంచి అనమాట క్యూ ఫోర్ రిజల్ట్స్ యాన్యువల్ రిజల్ట్స్ కూడా రావడం మొదలవుతాయి కాబట్టి అంచనాలు చేసుకోవటం కూడా అనమాట చాలా మంది మొదలు పెడతారు అండ్ ఆల్రెడీ మ్యాక్రో ఎకనామిక్ డేటా కూడా ఏదైతే వస్తుందో హైయెస్ట్ క్రాప్ అనమాట దాదాపు నిన్నే అగ్రికల్చర్ మినిస్ట్రీని అనమాట ఇవ్వటం మనం చూసాం డేటా కూడా పది కోట్ల పైగా అనమాట టన్స్ ఫుడ్ గ్రెయిన్ క్రాప్ కూడా రావచ్చు అని చెప్పేసి కాబట్టి మాన్సూన్ కన్సర్న్స్ కూడా కొంచెం తగ్గితే మేబీ అట్ లోవర్ లెవెల్స్ బయింగ్ ఎమర్జ్ అవుతుందని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాం మరి ఎక్సెసివ్ గా ఫియర్ అవ్వాల్సిన అవసరం అయితే లేదు అయితే బేసికలీ గ్లోబల్ క్యూస్ నుంచి డీలింగ్ అవుతామా లేదా అనేది బిగ్ క్వశ్చన్ మార్క్ అవుతుంది ఎందుకంటే జెరోమ్ పవెల్ గారు కాంగ్రెస్ కి ఇచ్చిన స్పీచ్ లో మాత్రం కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తా ఉంటే మాత్రం కాస్త రాంగ్ ట్రాక్ లో వెళ్తున్నారా అని కూడా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇన్ఫ్లేషన్ టార్గెట్ టూ పర్సెంట్ అని చెప్పి చెప్తున్నారు అది వచ్చే వరకు అనమాట మల్టిపుల్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ హైక్స్ కూడా ఉండొచ్చు దట్ టూ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ కూడా ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు ఇంకా ఎక్కువ కూడా మేబీ ఇట్ మే బీ
ఓవర్ హ్యాంగ్ మన మార్కెట్స్ కి అదర్ గ్లోబల్ మార్కెట్స్ కూడా అనమాట యుఎస్ మార్కెట్ ఓవర్ హ్యాంగ్ గా ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాను అయితే ఒకటి కేర్ఫుల్ గా మనం చూస్తే మన దగ్గర ఎట్లా అన్ఫోల్డ్ అవుతుంది మ్యాక్రో డేటా అనేది కేర్ఫుల్ గా చూస్తే సెలెక్ట్ సెక్టర్స్ బెనిఫిట్ అయ్యే పాసిబిలిటీ కనిపిస్తుంది ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా ఓన్లీ మొమెంటం పైన సెలెక్ట్ స్టాక్స్ దట్టు వెరీ స్మాల్ టైమ్ కి అనమాట స్మాల్ టైం ఫ్రేమ్ కి మూవ్ అవుతా ఉంటాయి ఆ తర్వాత కరెక్ట్ అవుతా ఉంటాయి అది కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయాలి మేబీ స్టాక్ పీకింగ్ స్టాక్ పీకింగ్ కంటే కూడా మొమెంటం పీకింగ్ ను ఇటు షార్ట్ టర్మ్ టు పొజిషనల్ ట్రేడింగ్ కి ఎక్కువ ఆపర్చునిటీస్ నెక్స్ట్ సిక్స్ మంత్స్ వరకు కూడా కనిపిస్తున్నాయి మార్కెట్ లో అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాను కొన్ని సెక్టర్స్ లో మనం చూస్తున్నాం అనూహ్యంగా లైక్ థర్మల్ పవర్ ఉంది హ్యూజ్ పవర్ డిమాండ్ ఉండొచ్చు ఈ సంవత్సరం అని చెప్పేసి అని ఏదైతే సమ్మర్ లో అంటున్నారో దాంతో రేటింగ్ ఏజెన్సీస్ అప్గ్రేడ్ చేయటం అనమాట ఇది వరకు వరకు నెగిటివ్ చూసినాం మనం థర్మల్ పవర్ కంపెనీస్ అన్నిటికి ఇప్పుడు అన్నిటికీ కూడా దాదాపు పాజిటివ్ అప్గ్రేడ్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి థర్మల్ పవర్ కంపెనీస్ అయితే లోవర్ లెవెల్స్ బెనిఫిట్ కావచ్చు టెక్ స్టాక్స్ మీ ర్యాలీ ఫ్రమ్ లోవర్ లెవెల్స్ ఎందుకంటే రూపాయి కంటిన్యూస్ గా అనమాట క్షీణిస్తానే ఉంది మొన్న కూడా చూసినాం ఎయిటీ టూ పాయింట్ నైన్ వన్ దగ్గర ఇట్లా జస్ట్ ఎయిటీ త్రీ అంచు దగ్గర ఉంది ఎట్ ఎనీ టైమ్ అనమాట ఎయిటీ త్రీ పైన కూడా స్లిప్ అయ్యే పాసిబిలిటీ క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది అండ్ స్పెక్యులేటివ్ ఫ్యాక్టర్స్ లైక్ అదానీ గ్రూప్ కానీ ఏదైనా సరే కూడా ఒక రీజనబుల్ వాల్యుయేషన్ కి తిరిగి కంబ్యాక్ చేసి అనుకోవచ్చు అయితే ఆయన నిన్న వచ్చిన న్యూస్ లో దట్ సెలెక్ట్ ఇండిసిస్ నుంచి అనమాట కొన్ని అదానీ స్టాక్స్ తీసేయటము అండ్ అదే పాజిటివ్ న్యూస్ అనమాట లైక్ అదానీ ఎంటర్ప్రైజెస్ ని ఏఎస్ఎం నుంచి తీసేయటం ఇవన్నీ చూస్తా ఉంటే మేబీ ఒక బ్రాడ్ టెన్ పర్సెంట్ రేంజ్ లో అనమాట అదానీ స్టాక్స్ ఇక్కడ స్టెబిలైజ్ అవుతాయి అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నా అంతకంటే పెద్దగా ఉండకపోవచ్చు గ్లోబల్లీ క్రూడ్ ఆయిల్ అయితే తగ్గుతుంది అది ఒక్కటే మనకి ఊరట కలిగించే విషయం కాబట్టి ఆల్ ఇన్ ఆల్ స్టే ఇన్వెస్టెడ్ అంటాను అంటే షార్ట్ టర్మ్ కి ఎక్స్ట్రీమ్ షార్ట్ టర్మ్ కొంటే మాత్రం స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవడం అనేది మస్ట్ అండ్ షూడ్ అవుతుంది అండ్ ఏదైతే క్యూ ఫోర్ రిజల్ట్స్ పైన అంచనాలు ఉన్నాయో కేర్ఫుల్ గా మార్కెట్ ఎస్టిమేట్స్ అనమాట నోట్ చేసుకుంటా ఏ కంపెనీ బెటర్ గా పెర్ఫార్మ్ చేయొచ్చు లాస్ట్ టూ త్రీ మంత్స్ మంత్స్ లో ఆ సెక్టార్ లో వచ్చిన చేంజెస్ ఫ్యాక్టర్ చేసుకుని ఆ స్టాక్స్ పొజిషనల్ ట్రేడ్ చేయి ఫర్ టూ మంత్స్ కి త్రీ మంత్స్ కి పిక్ చేసుకుంటే డీసెంట్ రిటర్న్స్ వస్తాయని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాను ఓకే అండి రైట్ సో ఇక మనం ప్రాఫిట్ ట్రేడ్ యూట్యూబ్ వీడియోస్లో ఈరోజు ఇప్పుడున్న ఈ ఒడిదుడుకుల మార్కెట్లో మనం సెకండ్ ఇన్కమ్ పై దృష్టితో ఏ విధంగా మన పోర్ట్ఫోలియోస్ని హెడ్జ్ చేసుకోవాలి అనే అంశం గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం స్వాగతం గుడ్ మార్నింగ్ క్రాంతి గారు సో ఏంటి మీ వ్యూ ఏంటి ఈ సమయంలో మార్కెట్స్పై వసంత్ గారు నా అఫీషియల్గానే కనపడుతుంది ఏదైతే మనకి లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ నుంచి ఫెడరల్ రిజర్వ్ ఏ రకంగా ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ మీద స్టాండ్ తీసుకుంటుందో జ్వరం పోవాలి అయితే క్లియర్ గా చెప్తున్నారు ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఇన్ఫ్లేషన్ కంట్రోల్ చేస్తామని స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నారు కానీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలో వసంత్ గారు లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ ఆయన ఎప్పుడైతే మీడియాతో వస్తున్నాడో కామెంటరీ ఎట్లా ఉంటుందో మనం చూస్తే కనుక చాలా కాంట్రడిక్టరీగా ఉంటుంది కామెంటరీ అంటే ఫస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు ఇన్ఫ్లేషన్ మేము కంట్రోల్ చేయగలం ఇన్ఫ్లేషన్ ఇస్ ట్రాన్సిటరీ ఇవన్నీ కంఫర్టబుల్ గా మార్కెట్ ఇది చెప్పి ఒకేసారి స్టాండ్ అనేది చేంజ్ చేశారు సో మనం నెక్స్ట్ సిక్స్ మంత్స్ చాలా క్రూషియల్ గా వాచ్ఫుల్ గా ఫెడరల్ రిజర్వ్ చేసేటువంటి డెసిషన్స్ మనం క్లోజ్ గా చూస్తుండాలి మళ్ళీ ఓవర్ నైట్ దే విల్ చేంజ్ దాన్స్ ఆల్సో సో అంత అన్ప్రెడిక్టబుల్ గా ఫెడరల్ రిజర్వ్ కామెంటరీ అనేది ఉంటుంది అందువల్ల నెక్స్ట్ సిక్స్ మంత్స్ మనం చూడాలి కానీ అంటే ప్రస్తుతానికి అయితే ఈజ్ వెరీ మచ్ క్లియర్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీస్ ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ దాన్ని బట్టి మన ఆర్బీఐ స్టాండ్ కూడా డెఫినెట్ గా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లు పెరుగుతున్నప్పుడు ఆర్బీఐ మన హ్యాండ్స్ ఫోల్డ్ చేసుకుని కూర్చోదు ఎంతో కొంత వడ్డీ రేట్లను పెంచడం ఇండియాలో కూడా జరుగుతుంది దాని మీద ఈక్విటీ ఆ ప్రభావం అనేది డెఫినెట్ గా ఈక్విటీ మార్కెట్ ని కొంచెం వాలటాలిటీకి తీసుకురావడానికి అవకాశం ఉంది అందుకే ఈ మార్కెట్ ఒక రేంజ్ బోన్ లో ఉండడానికి నెక్స్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ అవకాశం ఉంది మనకి నెక్స్ట్ మనకి ఓయాసిస్ ఏంటంటే ఇంటర్ మన రిజల్ట్స్ రిజల్ట్స్ కనుక స్ట్రాంగ్ గా వస్తే మార్కెట్ వీటన్నిటిని వెనక దోసి ముందుకు వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది
ఏదో ఇమీడియట్ గా అవ్వట్లేదు ఇది ఇరవై ఏళ్ల తర్వాత ఫెడరల్ రిజర్వ్ అనేది ఇంత అగ్రెసివ్ గా ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెంచుతుంది అందువల్ల ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మొత్తం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి కానీ ఏంటంటే ఒకటే అయితే గుర్తుపెట్టుకోవాలి వస్తుంది కదా ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెరిగిపోతాక ఏదో రిసెషన్ వచ్చేస్తుంది అన్నట్లుగా కామెంటరీ వస్తుంది కానీ ఏంటంటే ఫెడరల్ రిజర్వ్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనకి మెయిన్ పాండమిక్ టైంలో మార్కెట్స్ ని కాపాడింది ఫెడరల్ రిజర్వ్ అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే పాండమిక్ స్టార్ట్ అవ్వగానే కోవిడ్ స్టార్ట్ అవ్వగానే మార్కెట్స్ పడతాం స్టార్ట్ అయినాయి ఫెడరల్ రిజర్వ్ తీసుకున్నటువంటి లిక్విడిటీ మెజర్స్ మూలానే మార్కెట్స్ ఇంత ఇదిగా రీబౌండ్ అయింది సో ఇప్పుడు ఫెడరల్ రిజర్వ్ ఆ లిక్విడిటీని కాంట్రాక్ట్ చేస్తుంది అందువల్ల అట్ ఎ రైట్ టైం వాళ్ళకి మార్కెట్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రైట్ టైమ్ లో దే విల్ టేక్ ద మెజర్స్ ఏంటి ఏ విధంగా ట్రేడ్ చేయాలి ఈ రోజు మార్కెట్స్ లో థింక్ వసంత్ గారు సెవెంటీన్ థౌసండ్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దాకా ర్యాలీ రావడం చేసిన వితిన్ ఎ స్పాన్ ఆఫ్ ఎయిట్ డేస్ సో ఈ ర్యాలీ ఫాల్ గానీ ఈవెన్ రేస్ గానీ చాలా స్టీప్ గా ఉంటుంది అండ్ ప్రాబ్లీ మార్కెట్ లో యాక్షన్ కి టైం ఇవ్వట్లేదు సో లోవర్ లెవెల్స్ లో మనం మిస్ అవుతే గనక వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు మేక్ మనీ అండ్ సిమిలర్లీ హైయర్ లెవెల్స్ లో సెల్ చేస్తే గనక ప్రాబ్లీ చేయలేకపోతే గనక వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు మేక్ మనీ సో ఈ నేపథ్యంలో ఐ థింక్ మండే రోజు ఏదైతే బార్స్ వచ్చాయో రివర్సల్ బార్స్ వచ్చాయని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ఒక ఇన్వర్టెడ్ హ్యామర్ అనేది ఫామ్ అవుట్ అని చూసాం నిఫ్టీ పరంగా మనం చూస్తే కనుక అండ్ మనం గతంలో కూడా చెప్పాం సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అనేది ట్వంటీ ఫస్ట్ ఫిబ్రవరి గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో అది ఫిల్ చేసే ఛాన్స్ ఉందని సో ఎగ్జాక్ట్లీ అక్కడి నుంచి రివర్స్ అవుట్ అని చూసాం సో మేబీ టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఇప్పుడు ఒక సపోర్ట్ పాయింట్ ఉంటుంది సో ఐ థింక్ దట్స్ వేర్ వన్ షుడ్ ట్రై టు బై సో సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ ఎయిటీ టూ ఈస్ ద సపోర్ట్ పాయింట్ అక్కడ బై ఎందుకు అంటే ఉంటే కనుక స్టాప్ లాస్ ఇస్ నియర్ అబౌట్ సిక్స్టీ పాయింట్స్ అండ్ రిస్క్ రివార్డ్ ఇస్ గుడ్ సో వన్ ఇస్ టు త్రీ రిస్క్ రివార్డ్ ఉంటుంది కాబట్టి సో దట్స్ ద ట్రేడ్ అని చెప్పొచ్చు బట్ ఏదైనప్పటికీ సెవెంటీన్ ఫైవ్ ఎయిటీ టూ సెవెంటీన్ త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ అనేది మనం డిమాండ్ జోన్ గా చూస్తాం సో ఇందా కుటుంబ గారు చెప్పినట్టు మేబీ సెవెంటీన్ త్రీ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ గ్రేట్ సపోర్ట్ షార్ట్ టర్మ్ కి అదేవిధంగా సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దాటితే కనుక స్వింగ్ హై ఏదైతే ఉందో ఎయిటీన్ వన్ థర్టీ ఫోర్ కూడా వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది సో సెవెంటీన్ ఎయిట్ వన్ ఎయిట్ అండ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ వుడ్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ రెసిడెన్స్ పాయింట్ సో ఇన్వర్టెడ్ హ్యామర్ వచ్చింది కాబట్టి మేబీ ఒక స్టీప్ కరెక్షన్ కే స్టీప్ కరెక్షన్ ఇన్ ద సెన్స్ అబౌట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ పడితేనే ప్రాబ్లీ నిఫ్టీలో లాంగ్ వెళ్లే ప్రయత్నం చేయాలి సేమ్ ప్యాటర్న్ మనకి బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో కూడా చూసాం ఒక రివర్సల్ బార్ రావడం చూసాం ఇన్వర్టెడ్ హ్యామర్ సో నా ఉద్దేశంలో బ్యాంక్ నిఫ్టీకి కీ సపోర్ట్ పాయింట్ ఇప్పుడు ఫార్టీ థౌసండ్ నైన్ వన్ సెవెన్ ఉంటుంది ఫస్ట్ సపోర్ట్ పాయింట్ సో ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కింద సపోర్ట్ పాయింట్ ఉంది దట్ ఈస్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అండ్ సెకండ్ సపోర్ట్ పాయింట్ వుడ్ యాక్ట్ యాస్ ఫార్టీ థౌసండ్ ఫార్టీ సెవెన్ అది టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ సో నైన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ డిఫరెన్స్ ఉంది ఫర్ ఏ జోన్ కింద మనం బ్యాంక్ నిఫ్టీ చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఫార్టీ టూ థౌసండ్ జీరో వన్ ఫైవ్ would act as a uh, key resistance uh, last month high edaithe undo so all in all round indices could range board lo undi so probably buy on dips ga ee stage lo matram we should go on now desho and adani stocks vision ki vaste ganka even adani lo kuda mon oka uh, doji formation jarigindi so after a rise from 1103 to almost 2135 oka doji raavatam desho and mano 1245 bar mano chuste ganka adani lo within a span of 3 minutes so 2023 నుంచి ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ దాకా పడుతుంది చూసాం అంతే ఫాస్ట్ గా రికవరీ కూడా రావటం చూసాం దట్ మీన్స్ హైయర్ లెవెల్స్ లో దెర్ ఇస్ గుడ్ సెల్లింగ్ అని మనకి ఇండికేషన్ చేస్తుంది సో మనకి ఫిబ్రవరి హై చూస్తే కనుక ప్రాబ్లీ ఫోర్ టూ టూ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ టూ అండ్ ఈ మంత్ హై టూ వన్ టూ ఫైవ్ సో దట్ వుడ్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ క్లియర్ రెసిడెన్స్ జోన్ సో మేబీ అక్కడ మన షో ట్రై టు బుక్ ప్రాఫిట్స్ అని చెప్తాను ఇన్ కేస్ ఒకవేళ అదాన్ని కొనాలంటే కనుక ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ సిక్స్టీన్ ఎయిటీ ఆర్ సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ రేంజ్ లోనే దెర్ ఇస్ అ గుడ్ సపోర్ట్ పాయింట్స్ అంతవరకు మేబీ ఒక ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ అప్ అండ్ డౌన్ ట్రేడింగ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ మనకు అదానిలో ఎక్కువ కనిపిస్తుంది సిమిలర్ చార్ట్స్ మనం పోర్ట్ లో కూడా రావటం చూసాం అదాని పోర్ట్ లో టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ ఈస్ అరౌండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ త్రీ సో సెవెన్ ట్వంట
సో మేబీ ఐటీలో దెర్ ఈస్ ఆపర్చునిటీ ఒకవేళ టిప్స్ వస్తే కొంటాకి ఎందుకంటే లాస్ట్ వీక్ మొత్తం కూడా దెర్ ఈస్ అ గుడ్ సెల్ ఆఫ్ ఒక రిబౌండ్ వచ్చినా కూడా సస్టైన్ కాలేకపోతుంది సో మేబీ ఒకవేళ రిబౌండ్ వచ్చిందంటే కనుక షార్ప్ రిబౌండ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎఫ్ ఐటీలో వన్ షుడ్ ట్రై టు చూస్ సమ్ స్టాక్స్ అండ్ బాయ్ ఐ థింక్ క్యాష్ మార్కెట్ లో అగైన్ దెర్ ఇస్ అ మిక్స్ ఆఫ్ స్టాక్స్ ఐ థింక్ లాట్ ఆఫ్ స్టాక్స్ ఏవైతే బీట్ అండ్ డౌన్ ఉన్నాయో వాటిలో మంచి బైయింగ్ రావటం చూసాం సో ఆ కోలో ఫర్టిలైజర్ స్టాక్స్ హావ్ డన్ వెల్ మడ్రాస్ ఫర్టిలైజర్ జిఎస్డబ్ల్యూ ఎనర్జీ పవర్ మ్యాక్ ఇవన్నీ కూడా బిట్వీన్ త్రీ అండ్ థర్టీన్ పర్సెంట్ పెరగడం చూసాం ఐ థింక్ మనం హైదరాబాద్ బేస్డ్ స్టాక్ వన్ లవరస్ లో ఒక రివర్సల్ బార్ రావటం చూసాం సో దీని కన్ఫర్మేషన్ రావాలంటే ఇట్ హ్యాస్ టు ట్రేడ్ అబౌవ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఒక ఫైవ్ రూపీస్ పైన ట్రేడ్ అయిందంటే కనుక రివర్సల్ బార్ కింద ట్రేడ్ చేయొచ్చు అండ్ త్రీ లెవెన్ షుడ్ బి కెప్ట్ యాజ్ అ స్టాప్ లాస్ ఫర్ ఎ టార్గెట్ ఆఫ్ త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ సో లవరస్ ని అబ్జర్వ్ చేసి మేబీ ఒకవేళ డిప్ వచ్చినా కూడా త్రీ లెవెన్ ఇస్ అ స్టాప్ లాస్ అండ్ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ పైన క్లోజ్ అవుతే క్లియర్ రివర్సల్ బార్ వస్తుంది కాబట్టి అక్కడ మన షుడ్ టేక్ ద పొజిషన్ ఫర్ అబౌట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ అప్ ఫార్టీ ఫోర్ కనిపిస్తుంది ఈ సమయంలో సో ఒక నెగిటివ్ ఓపెనింగ్ మార్కెట్స్లో ఈరోజు మనం చూడబోతున్నాం ఏ విధంగా ఇండివిజువల్ స్టాక్ మూమెంట్స్ ఉంటాయి ముఖ్యంగా ఐటీ స్టాక్స్ ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తాయి బ్యాంక్ స్టాక్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అలాగే అదానీ గ్రూప్ స్టాక్స్లో ఎటువంటి ఓపెనింగ్ అండ్ ట్రేడింగ్ ఉంటుంది అనేది ఈరోజు గమనించాల్సిన అంశాలు ఇక కాలర్స్ మేలర్స్ సిద్ధంగా ఉన్నారు ముందుగా ఒక కాలర్ని తీసుకుందాం హలో హలో నమస్తే అండి అడగండి హలో సార్ నమస్తే అండి నేను రమణ అండి గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పండి రమణ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ అందరికి నమస్తే నమస్తే అండి అది వాళ్ళు ఒకసారి చెబుదామనండి చక్కగా నాలాంటి వాళ్ళకి ఎంతో ఉపయోగపడ్డారని చెబుదామని అయ్యో మరి మరి మళ్ళీ మళ్ళీ అభినందించాల్సిన అవసరం లేదు ఒకసారి ఒకసారి చెప్తే ఈ రోజు మంచి మహిళా దినోత్సవం కదా నన్ను హౌస్ వైఫ్ ని నన్ను ఒక బిజినెస్ లోన్ తీసుకొచ్చారు తర్వాత ఏమో నెక్స్ట్ వన్ బై వన్ ఏమవుతుంది మళ్ళీ జాబ్ చేయడానికి కూడా వెళ్ళగలి కానీ ఈ కాన్ఫిడెన్స్ తో త్రీ ఇయర్స్ నుంచి సరదా కాలేదు అక్కడ వాళ్ళు కూడా నాకు ఈ మార్కెట్ రోజు చూసుకోవటం నేను ఎట్లా చేశాను అనేది చెప్తే కొంతమందికైనా ఉపయోగపడుతుందనండి కరెక్ట్ అది ఎందుకంటే మీరు ఆమె చెప్పేది వింటూ కానీ కొన్ని పొరపాట్లు కూడా చేశాను అది కూడా చెబుదామని ఏమీ అర్థం కాకపోవడం వలన మీరు చేసిన అతి పెద్ద పొరపాటు ఏంటి ఏంటంటేనండి నాకు అసలు ఈ నాలెడ్జ్ తెలియదు కదా ఇంట్రాడ్ ఏంటో ఆ పొజిషనల్ ఏంటో లాంగ్ టర్మ్ ఇలాంటి అప్పుడు తెలియదు నాకు ఫస్ట్ లో వెరీ ఫస్ట్ లో అయితే నేనల్లా మీ చెప్పింది వింటాను ఎప్పుడు ఏ షో కూడా మిస్ అవను ఒకవేళ మిస్ అయినా ఇప్పుడు కాలేజ్ లో చేస్తున్నా కూడా అప్పుడు కూడా ఈ వీడియోస్ లో ఈ యూట్యూబ్ లో చూసేస్తాను మీరు మీరు ఇచ్చిన కాల్స్ కి ఇప్పుడు రాజేంద్ర గారు అయినా బాలా గారు అవి విస్తారు కదా కొంచెం ముందే ప్రాఫిట్ లో వాళ్ళు చెప్పే టార్గెట్ ముందే ఎగ్జిట్ అవుతూ ఉంటాను ఒకటి అది అది నాకు బెస్ట్ చేసిన తప్పు ఏంటంటే తప్పుల్లో ఒకటి ఏంటంటే ఐవే సేమ్ ఇంట్రాడేట్ ఇచ్చారని తెలియదు అప్పట్లో నాకు నాకు నాలెడ్జ్ లేక ఆ ఇంట్రాడే అంటే ఏంటో తెలియక అది అరవై ఆరు లో చెప్పారు డెబ్బై పైకి వెళ్తుందని చెప్పారు ఆయన సరే తీసుకున్నాను అది తీసుకుని వెయిట్ చేస్తున్నాను తెలియకే తర్వాత మీరు చెప్పే అనాలిసిస్ లో ఏంటంటే అది అవదు రాదు అని అర్థమైన ముప్పై మూడుకి వచ్చేసాను అప్పటికే వస్తే ఆ వింట అంటే రోజు వింటాను కదా రాజేంద్ర గారు అశోక్ లేలాండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ లో ఉంది అప్పుడు మీరు మీరు అశోక్ లేలాండ్ కి షిఫ్ట్ అయిపోయింది అన్నారు సో అది డెబ్బై ఎనభై లో అమ్ముకున్నాం ఇట్లా కూడా ఉంటుంది అమ్ము పోయింది సగం అయిపోయింది కదా నాది అట్లా మీరు ఇంతే నాలాండ్ హౌస్ వైఫ్ హ్యాపీగా మళ్ళీ ఇది కూడా ఈ చేసిన పొరపాటులో ఇది పెద్ద పొరపాటు నేను తెలియక దాన్ని కూడా కవర్ చేసుకోవచ్చు అని చెబుదామండి థ్యాంక్ యూ రమా గారు సో ట్రేడింగ్ ని ఇన్వెస్ట్మెంట్ ని ఏ విధంగా సెపరేట్ చేసి విడదీసి చూడాలో రమగారు చాలా క్లియర్ గా స్పష్టంగా చెప్పారు థ్యాంక్ యూ రమా గారు అండ్ అందరికీ కూడా మళ్ళీ మరొకసారి అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు ఓకే మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో 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 నమస్తే అండి నా పేరు ఐశ్వర్య ఫ్రమ్ బెంగళూరు నమస్తే అండి ఇప్పుడు మార్కెట్ చూస్తే ఒలటాలిటీ బాగా ఉంది కదండి లాంగ్ టర్మ్ కి ఏమేమి స్టాక్స్ సజెస్ట్ చేస్తారో తెలుసుకుందామని కాల్ చేస్తాను ఒలటాలిటీ అవును ఒలటాలిటీ బాగా ఉంది 
లాంగ్ టర్మ్ కి ఎప్పుడు వాలటైలిటీ ఉండడమే మంచిదండి మనకి ఎంట్రీ పాయింట్స్ దొరుకుతూ ఉంటాయి సో ఇటువంటి ఎంట్రీ పాయింట్స్ ని బాగా ఉపయోగించుకోవడానికి వాలటైలిటీ ఉపయోగపడుతుంది సరే ఎనీవే మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు అంటున్నాం కాబట్టి నార్మల్గా ఇలా వేగ్గా అడిగితే మనం ఏమి సమాధానం అంతగా ఇవ్వం కానీ మహిళల్ని ఈరోజు గౌరవించి తీరాల్సిందే కుటుంబరావు ఏంటి లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఇటువంటి వాలటైల్ మార్కెట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయదగిన ఇప్పుడు అట్రాక్టివ్గా కనిపిస్తున్న ఆపర్చునిటీస్ ఎందులో ఉన్నాయి ఫస్ట్ థింగ్ అండి మన ఎక్స్పీరియన్స్ అని బట్టే ఈ వొలటిలిటీని ట్యాకిల్ చేసే స్కిల్ సెట్ కూడా డెవలప్ అవుతుంది అదర్వైజ్ ఇన్ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అయితే కనుక మన ఎమోషన్స్ పైన కంట్రోల్ ఉండదు కాబట్టి వొలటిలిటీని ట్యాకిల్ చేయటం డిఫికల్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ డిఫికల్ట్ అనమాట ఆవిడ ఎక్స్పీరియన్స్ మనకు తెలియదు కానీ బట్ డెఫినెట్లీ ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ ఎస్పెషల్లీ ఒక డైవర్సిఫైడ్ పోర్ట్ఫోలియో ఉంది అనమాట లైక్ టీసీఎస్ అనమాట ఐటీ ప్యాక్ నుంచి అండ్ డైవర్సిఫైడ్ కంపెనీ విత్ బోత్ రీటైల్ టెలికాము రిఫైనరీ ప్రెసెన్స్ రిలయన్స్ ఒకటి ఎఫ్ఎంసిజి దగ్గర నుంచి ఐటీసీ ఒకటి ఇట్లా ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ అనమాట ఫైవ్ స్టాక్స్ తీసుకుంటే కనుక వొలటిలిటీ సంబంధం లేకుండా అట్లీస్ట్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ కాంపౌండెడ్ రిటర్న్ అయితే ఖచ్చితంగా ఇవ్వగలుగుతాయి లాంగ్ టర్మ్ లో అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నా కాబట్టి స్ట్రిక్ట్ ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ దట్ టైమ్ టెస్టెడ్ గుడ్ ఏ గ్రూప్ స్టాక్స్ ఏ గ్రూప్ స్టాక్స్ అంటే పెద్దగా మనకి ఏమీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమి అవసరం లేదు ఎల్ఎన్టీ లాంటి కంపెనీ లేకపోతే ఒక హిందుస్థాన్ ఎన్యులేవర్ లాంటి కంపెనీ ఐటీసీ లాంటి కంపెనీ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లాంటి కంపెనీ టీసీఎస్ లాంటి కంపెనీ అండ్ ఎస్బీఐ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా లాంటివి అలాగే ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఇవన్నీ కూడా ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ ఏ గ్రూప్ స్టాక్స్ సంవత్సరానికి మనకు ఆన్ అన్ యావరేజ్ ఒక పది సంవత్సరాల కాల వ్యవధితో మనం కంపేర్ చేసి చూస్తే కనీసం ఏడాదికి పదిహేను శాతం రిటర్న్స్ ఈ స్టాక్స్లో అందరికీ కూడా అందింది డివిడెండ్స్ వాళ్ళు ఇస్తున్న బోనస్ ఇవన్నీ కలుపుకొని చూస్తే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ అనేది చాలా సులభంగా సంపాదించగలిగిన స్టాక్స్ ఇవన్నీ కూడా పిఐ ఇండస్ట్రీస్ పిడిలైట్ ఇలాంటి స్టాక్స్ అన్నీ సగటున కాంపౌండింగ్ యాన్యువల్ రేట్ యాన్యువల్ గ్రోత్ రేట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇచ్చాయి సో అది ఫాలో అయితే చాలండి మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు నా పేరు లక్ష్మి అండి బెంగళూరు నుంచి అండి నమస్కారం అండి మీ అందరికి నమస్తే లక్ష్మి గారు అడగండి అదే టూ థౌజండ్ థర్టీ నుంచి నేను ఫాలో అవుతున్నాను సార్ మీ షో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో అప్పట్లో పద్దార్ పిక్మెంట్స్ ఒకటి బాలా గారు చెప్పింది ఆ తర్వాత కుటుంబరావు గారు చెప్పిన స్టాక్స్ తీసుకొని ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేయడం అయింది సార్ అప్పటి నుంచి కూడాను సో ఎవ్రీ సాటర్డే కుటుంబరావు గారు సార్ చెప్పేవారు త్రీ స్టాక్స్ చెప్పేవారు టూ కానీ త్రీ కానీ ఫ్రీగా వాటిలో చాలా ప్రాఫిట్స్ వచ్చే వితిన్ వన్ మంత్ లోనే డబల్ అవడం కూడా చాలా స్టాక్స్ అయింది సార్ విశాఖ ఇండస్ట్రీస్ అవన్నీ కూడా వెరీ గుడ్ మా కార్యక్రమం మీకు చక్కగా ఎలా ఉపయోగపడుతున్నందుకు సంతోషంగా ఉంది మీకు మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు ఏదన్నా డౌట్ ఉందా అవును సార్ అది హెచ్సి లైఫ్ ఒక తీసుకున్నాను సార్ సిక్స్ ట్వంటీ లో హెచ్సి లైఫ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ లైఫ్ ఓకే సిక్స్ ట్వంటీ లో కొన్నారా అవునండి సిక్స్ ట్వంటీ లో తీసుకున్నాము అది పడింది యావరేజ్ చేసుకోవచ్చా ఏంటని అడుగుదామని హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఏనా మీరు అడిగింది అవునండి మరి పట్టం ఏంటి ఇప్పుడు సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ఉంది కదా సుమార్ గా సరే రాజేంద్ర గారు హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ యావరేజ్ చేయొచ్చా ఇక్కడ ఏమిటి కొనుక్కోవచ్చా టెక్నికల్ గా ఎలా ఉంది ఐ థింక్ పోస్ట్ బడ్జెట్ ఏదైతే బ్యాడ్ న్యూస్ వచ్చిందో ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ అన్నిటికీ ఐ థింక్ లోవర్ లోస్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుందండి సో ఫోర్ నైన్టీ సెవెన్ ఏదైతే లాస్ట్ ఇయర్ మార్చ్ లో ఉందో అది కూడా బ్రీచ్ అవటం చేసాం బట్ వన్ థింగ్ దీంట్లో చాటికల్ చూస్తే కనుక మనకి ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ దగ్గర ఒక మేజర్ సపోర్ట్ ఉందండి సో ఐ థింక్ లాస్ట్ మంత్ లో కూడా ఫోర్ సెవెంటీ త్రీ వచ్చింది సిక్స్ ట్వంటీ లో కొన్నా అన్నారు ప్రాబ్లీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ అలా వస్తే కనుక యావరేజ్ చేయొచ్చు డెఫినెట్ గా బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఈ స్టాక్ కి టూ టు త్రీ క్వార్టర్స్ అట్లీస్ట్ వన్ ఇయర్ టైం ఫ్రేమ్ లో షీ షుడ్ కన్సిడర్ ఎందుకంటే ఒకసారి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ లో బయింగ్ వస్తే ఈజీగా ఇది ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సెవెంటీ దాకా వెళ్లే ఛాన్సెస్ ఉంది ఐ థింక్ అక్కడ హాఫ్ ఆఫ్ ద పొజిషన్ ఏదైతే లో లో కొన్నారో అది ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుంటే ఆవిడ కాస్టింగ్ అనేది కొద్దిగా లోవర్ అవుతుంది
రేణుకా ఖమ్మం నుంచి అడగండి రేణుకా గారు నమస్తే సార్ ఏం చేస్తే నేను మా పాప మ్యారేజ్ కోసం అని చెప్పేసి నేను ఒక టెన్ ల్యాక్స్ షేర్ మార్కెట్ లో ఒక ఫైవ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కోసం ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను మంచి రిజల్ట్ ఇచ్చేసి ఫైవ్ మల్టీ బ్యాక్ స్టాక్స్ ఏమన్నా ఉంటే చెప్పండి వాటి బెస్ట్ బై రేట్ కూడా చెప్పండి సార్ ఏ రేట్ లో తీసుకోవాలి ఎప్పుడు తీసుకోవాలన్నది కూడా మాకు కొంచెం సజెషన్ చేస్తారని చెప్పి మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను పది లక్షల రూపాయలు ఇప్పుడు ఎంతకాలం వెయిట్ చేస్తారు మీరు ఫైవ్ ఇయర్స్ లో ఒక స్టాక్ మల్టీ బ్యాగర్ రిటర్న్స్ ఇస్తుందని ఊహించడం కష్టం అండి మల్టీ బ్యాగర్స్ అనేవి ఒక కాలక్రమేపి గొంగళ పురుగు దశ నుంచి సీతాకోక చిలుక దశకు రావాలంటే టైం పడుతుంది కదా అలాగా టైం తీసుకుంటాయి మనం పైగా ఇంకొకటి అండి అందరిలో ఉండే ఒక అపోహ ఏంటి అంటే ఫలానా స్టాక్ మల్టీ బ్యాగర్ అయింది కదండి అటువంటిదే మరొక స్టాక్ కూడా చెప్పండి అంటాం సో ఆ మల్టీ బ్యాగర్ ని ఎర్లీ స్టేజెస్ లో గుర్తించడం అనేది అసాధ్యం అని అన్నగాని చాలా కష్ట సాధ్యం సో సో అందువల్ల మల్టీ బ్యాగర్ కాదు మీరు ఒక రీజనబుల్ రిటర్న్ ఎక్స్పెక్టేషన్ కనుక మీరు పెట్టుకుంటే ఐదేళ్లలో చక్కటి రిటర్న్స్ ఇచ్చే స్టాక్స్ ని మన క్రాంతి గారు చెప్తారు ఇప్పుడు క్రాంతి గారు పది లక్షల రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు ఐదేళ్లలో మంచి రిటర్న్స్ వచ్చే స్టాక్స్ ని లిస్ట్ చేసి చెప్పండి కొన్ని వసంత్ గారు ఇందాక కుటుంబరావు గారు చెప్పారు ఓకే మార్కెట్ కి డైలీ ట్రాక్ చేస్తా స్టాక్స్ ని పెర్ఫార్మెన్స్ ట్రాక్ చేస్తా ఉంటానంటే మనం చెప్పే మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ లోకి వెళ్ళొచ్చు లేదు ఇటువంటి కండిషన్స్ లో నేను మార్కెట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసి అట్లా వెయిట్ చేస్తానంటే స్ట్రిక్ట్ లార్జ్ క్యాప్ కంపెనీస్ ఇందాక కుటుంబరావు గారు చాలా మంచి వర్డ్ యూజ్ చేశారు టైం టెస్టెడ్ కంపెనీస్ అని అంటే రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ కానీ టీసీఎస్ కానీ ఏదైతే లార్జ్ క్యాప్ కంపెనీస్ ఉన్నాయో ఆ కంపెనీస్ కి స్టిక్ అవడం మంచిది వస్తుంది గారు మీరు కూడా ఒక స్టాక్ చెప్పారు ఎల్ఎన్టి ఇట్స్ అ నో బ్రైనర్ ఎల్ఎన్టి లో డిప్ వచ్చిందంటే ఈ మార్కెట్ కండిషన్స్ లో చక్కగా ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు ఎల్ఎన్టి కనుక కొంటే కనుక ఇట్ కవర్స్ ఐటి ఇట్ కవర్స్ ఇంజనీరింగ్ ఇట్ కవర్స్ ఇన్ఫ్రా ఆల్ సెగ్మెంట్స్ ని కవర్ చేస్తుంది సో లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఎల్ఎన్టి ల్యాండ్ స్టాక్ ఐటీసీ ల్యాండ్ స్టాక్ చాలా రిస్క్ తక్కువ ఉంటుంది సో ఇటువంటి స్టాక్స్ లో కనుక ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మనకు మార్కెట్ ఎట్లా ఉన్నా కాంపౌండెడ్ సిఏజేఆర్ 15% పర్సెంట్ మనకి ఫైవ్ ఇయర్స్ లో డెఫినెట్ గా కనపడుతుంది స్టాక్ స్టాక్స్ లో అందువల్ల ప్రస్తుతానికి అయితే లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ కి స్టిక్ అయి ఉండమని చెప్తాను లేదు మిడ్ క్యాప్స్ లోకి వెళ్ళాలంటే స్లోగా మనం చెప్పే స్టాక్స్ ఏదైతే రెగ్యులర్ గా ఆపర్చునిటీస్ వస్తే అటువంటి మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ లోకి వెళ్ళాలి మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు ట్రాకింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ వస్తుంది ఓకే వీక్ గా ఓపెన్ అయ్యే మార్కెట్స్ మనం ఊహిస్తున్నట్లుగానే తొంభై పాయింట్ల నష్టం కనిపిస్తుంది నిఫ్టీలో ఈ సమయంలో సెవెంటీన్ అలాగే బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా నూట తొంభై పాయింట్లు నష్టపోయింది సెన్సెక్స్ మూడు వందల ముప్పై పాయింట్లు నష్టపోయింది అండ్ మిడ్ క్యాప్స్లోనూ వీక్ ఓపెనింగే కనిపిస్తోంది ఎనిమిది వందల నలభై ఐదు స్టాక్స్ నష్టాలతో ప్రారంభమైతే పదమూడు వందల తొంభై స్టాక్స్ సారీ పదమూడు వందల తొంభై స్టాక్స్ నష్టాలతో ఎనిమిది వందల నలభై స్టాక్స్ లాభాలతో కనిపిస్తున్నాయి సో ఒక వీక్ ఓపెనింగ్ చూస్తున్నాం మనం అండ్ ఎనర్జీ ఐటీ ఆటో రియల్టీ పిఎస్యు బ్యాంక్స్ ఇలా మనకు అన్ని సెక్టర్లో ఇండిసెస్ నష్టాల్లోనే ఓపెనింగ్ లో కనిపిస్తూ ఉన్నాయి లాభాలతో ప్రారంభమైన అదాని గ్రూప్ స్టాక్స్ అన్ని కూడా సెంటిమెంట్ పాజిటివ్ ఏమిటి అంటే వాళ్ళు ప్రీపే చేశారు డెట్ ని అనేది అదాని ట్రాన్స్మిషన్ త్రీ పర్సెంట్ అప్ అదాని టోటల్ గ్యాస్ గ్రీన్ విల్మర్ ఇవన్నీ కూడా లాభాలతో ప్రారంభమయ్యాయి అదర్ సైడ్ లోధా అంటే మ్యాక్రోటెక్ డెవలపర్స్ త్రీ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ నష్టపోయింది హిందాల్కో యాప్టస్ సొనాటా సాఫ్ట్వేర్ స్వాన్ ఎనర్జీ ఇలాంటివన్నీ కూడా నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి అండ్ యాక్టివ్గా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ అదాని ఎంటర్ప్రైజెస్ రిలయన్స్ అదాని పోర్ట్స్ ఇలాంటి కౌంటర్స్లో మనకు కొంత పాజిటివ్ అండ్ వాల్యూమ్స్ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి సో రాజేంద్ర గారు ఏమైనా ట్రేడింగ్ అడ్వైజ్ ఉందా థింక్ ఫైవ్ ఎయిటీ దగ్గర దేర్ ఈస్ ఎ బై పాయింట్ అండి ఎందుకంటే టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ అది సో ఫైవ్ ఎయిటీ త్రీ ఇస్ ద ప్రిసైస్లీ ఇక్కడ నుంచి ఒక థర్టీ ఫార్టీ పాయింట్స్ పడితే కనుక ప్రాబ్లీ సిక్స్టీ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ తోటి వన్ షుడ్ ట్రై అండ్ బై ఎందుకంటే యుఎస్ మార్కెట్స్ మనకి ఫైవ్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ పడినా కూడా వీఆర్ నాట్ రియాక్టెడ్ టు దాట్ సో జనరలీ ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఇట్ షుడ్ ట్రేడ్ బిలో సెవెంటీన్ ఫైవ్ ఎయిటీ ఒకవేళ అవ్వలేదంటే కనుక నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వన్ షుడ్ టేక్ ఎ ట్రేడ్ విత్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ థర్టీ యాజ్ స్టాప్ లాస్ మేబీ 
మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు మీకు ఏంటి ఏమైనా డౌట్ ఉందా అవును సార్ మేము బాటా 1720 లో ఎంటర్ అయ్యాం సార్ బాటా 1720 ఇప్పుడు కిందకి వస్తుందండి అది హోల్ చేయాలి ఎగ్జిట్ అవ్వాలండి బాటా హోల్ చేయచ్చా కుటుంబ వారు సెంటర్ డెఫినెట్లీ హోల్ చేయమంటారండి ఎందుకంటే భయపడాల్సిన అవసరం లేదు లార్జ్ మిడ్ క్యాప్ స్టాక్ అయినా కూడా అనమాట వొలటిలిటీ తట్టుకోగలిగి నిలబడగలిగే స్టాక్ కూడా హోల్డ్ అంటారు కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు మంచి బ్యాలెన్స్ షీట్ స్ట్రాంగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఉన్న నెట్ మంచి క్యాష్ ఫ్లోస్ పాజిటివ్గా హెల్దీగా ఉన్న కంపెనీలో బాటా కూడా ఒకటి కాబట్టి తప్పకుండా హోల్డ్ చేయండి బాటాని ఈరోజు మనం యూట్యూబ్లో వీడియోలో డిస్కస్ చేయబోతున్న స్టాక్ కూడా ఇది రైట్ మరొక కాలర్ ఉన్నారా ఓకే మెయిల్స్ చూద్దాం వాణి మెయిల్ పంపించారు అపార్ ఇండస్ట్రీస్ లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఇది మంచి స్టాక్ అయినా తీసుకోవచ్చా వితౌట్ డౌట్ వెరీ గుడ్ స్టాక్ అండి అందులో క్వశ్చన్ లేదు అనమాట బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే లాంగ్ టర్మ్ కన్నప్పుడు అనమాట ఆల్రెడీ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ కి దగ్గరలో ట్రేడ్ అవుతుంది కంపెనీ ఎందుకంటే రీసెంట్లీ పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా బాగుంది అండ్ కంటిన్యూస్ గా అనమాట విజిబిలిటీ ఆఫ్ ఫర్నిచ్ కూడా బాగుంది మేబీ ఇక్కడ నుంచి హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ తగ్గితే ఎంట్రీ పాయింట్ గుడ్ అవుతుంది ఎందుకంటే చూసాం వన్ ఇయర్ మూవ్మెంట్ చూస్తే కనుక దాదాపు ఆరు వందల నుంచి టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వరకు వెళ్ళిన స్టాక్ అనమాట ఇప్పుడు ట్వంటీ త్రీ ఫార్టీ అక్కడ ట్రేడ్ అవుతుంది ట్వంటీ వన్ ఫిఫ్టీ ట్వంటీ టూ హండ్రెడ్ షుడ్ బి వెరీ గుడ్ ఎంట్రీ పాయింట్ ఓకే తర్వాత రైట్ రాఘవేంద్ర రావు అడుగుతున్నారు ఆయన ఎస్ఆర్ఎఫ్ ఆర్ ఖైతాన్ ఆర్ లక్ష్మి ఆర్గానిక్స్ ఈ మూడిట్లో ఒక స్టాక్ తీస్తున్నాం అనుకుంటున్నారు ఏది తీసుకోవచ్చు సో స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ అన్ని వీక్ గా ట్రేడ్ అవుతున్న టైం అండి లక్ష్మి ఆర్గానిక్స్ అండ్ ఎస్ఆర్ఎఫ్ ఆర్ వీక్లీ ఐ మీన్ చాలా వీక్ గా ట్రేడ్ అవుతున్న స్టాక్స్ అవి బట్ ఐ థింక్ యూ షుడ్ అవాయిడ్ ఒకవేళ షార్ట్ టర్మ్ కైతే బట్ లాంగ్ టర్మ్ కైతే షుడ్ కీప్ ఎక్యుములేటింగ్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ స్టాక్ స్పెషాలిటీ కెమికల్ ఇస్ ఎస్ఆర్ఎఫ్ సో ఆల్రెడీ స్టాక్ టూ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ నుంచి ట్వంటీ టూ హండ్రెడ్ దాకా పర్సన్ చేసాం అండ్ టూ థౌసండ్ టూ దగ్గర ఒక గ్రేట్ సపోర్ట్ ఉంది సో ఈ స్టాక్ ని ట్రేడింగ్ బెట్ లాగ్ కాకుండా ఇన్వెస్ట్మెంట్ కైతే అప్ టు టూ థౌసండ్ ఎస్ఆర్ఎఫ్ ఎక్యుములేట్ చేయమని సజెస్ట్ చేస్తాం ఓకే బంధన్ బ్యాంక్ అనుష అడుగుతున్నారు బంధన్ బ్యాంక్ మూడు వందల షేర్లు నాలుగు వందల రెండు రూపాయలకు కొన్నారు టూ ఇయర్స్ అయింది ఏమిటి పరిస్థితి ఇంకొక సంవత్సరం ఏమన్నా వెయిట్ చేస్తే ఫలితం ఉంటుందా ఐ థింక్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ లో వన్ ఆఫ్ ది వీకెస్ట్ బ్యాంక్ అండి బంధన్ బ్యాంక్ సో వి ఆల్ నో ప్రాబ్లీ ఇది లాస్ట్ ఇయర్ ఏదైతే ఫోర్ థర్టీ హై ఫామ్ అయిందో ఇన్ఫాక్ట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ లో అది బ్రీచ్ కాలేకపోతుంది సో ఐ డోంట్ థింక్ యూ విల్ గెట్ యువర్ ప్రైస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ ట్వంటీ రావాలంటే ఇట్ మై టేక్ లాంగర్ టైమ్ బట్ డెఫినెట్లీ ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఆల్ టైమ్ హైస్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఈ స్టాక్ రాకపోవచ్చు ఫోర్ ట్వంటీ కూడా ఈవెన్చువలీ సో ఇఫ్ యూ ఆర్ విలింగ్ టు బుక్ లాసెస్ మేబీ ఇది పుల్ బ్యాక్ వచ్చి అరౌండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ త్రీ ట్వంటీ వస్తే కనుక దట్స్ వేర్ యూ షుడ్ ట్రై టు ఎగ్జిట్ అండ్ గెట్ ఇన్ టు సమ్ గుడ్ పర్ఫార్మింగ్ స్టాక్ అండి మేబీ ఫెడరల్ బ్యాంక్ ఆ టైంలో మీరు షిఫ్ట్ చేసుకోవచ్చు శ్రవంతి అడుగుతున్నారు శైలీ ఇంజనీరింగ్ టాయ్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ కంపెనీని సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు అలాగే స్మార్ట్ లింక్ హోల్డింగ్స్ పిఎల్ఐ స్కీమ్ కి ఎలిజిబిలిటీ అట అందుకని ఈ రెండు స్టాక్స్ లో పదివేల రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు టూ ఇయర్స్ కోసం ఎలా ఉంటాయి శైలీ ఇంజనీరింగ్ అండ్ స్మార్ట్ లింక్ హోల్డింగ్స్ శైలీ ఇంజనీరింగ్ ప్లాస్టిక్స్ లో ఉన్న కంపెనీ అండి డెఫినెట్లీ గుడ్ కంపెనీ కాదన్నాను బట్ యాస్ ఆఫ్ నో అయితే కంపెనీ పెర్ఫార్మెన్స్ బాగా డిక్లైన్ అయింది లాస్ట్ టూ త్రీ క్వార్టర్స్ స్లోగా ప్రాఫిట్స్ కూడా తగ్గుతున్నాయి అనమాట లాస్ట్ ఇయర్ తోటి కంపేర్ చేస్తే కాబట్టి దట్ ఈస్ వై స్టాక్ ప్రైస్ కూడా రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది మనం చూసాం ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లో దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది మేబీ ఫోర్ ఫిగర్ నుంచి బ్రీచ్ అయితే అంటే లెవెన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ సిక్స్ దగ్గర ఉంది థౌసండ్ బ్రీచ్ అయితే ఇంకా షార్ట్ ఫాల్ వచ్చే పాసిబిలిటీ ఉంది క్లోజర్ టు థౌసండ్ కొని థౌసండ్ దగ్గర స్టాక్ లాస్ పెట్టుకుని ఎంట్రీ తీసుకుంటే బెటర్ ఆవిడ అనుకున్నట్టు మరీ అంత లాంగ్ టర్మ్ కైతే కనుక యాస్ ఆఫ్ నో ఆలోచించడం మాత్రం డిఫికల్ట్ అండి స్మార్ట్లీ కింగ్ హోల్డింగ్స్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ పిఎల్ఐ స్కీమ్ వల్ల కొంటాం అనేది మాత్రం పూలిస్నెస్ అంట నేను ఎందుకంటే ఇట్స్ ఏ హోల్డింగ్ కంపెనీ గ్రూప్ కంపెనీకి డెఫినెట్లీ మంచి బిజినెస్ ఉంది ప్రాఫిట్స్ కూడా
లేదంటే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ వచ్చినాక ట్రైలింగ్ స్టాప్ అనేది ఒకటి పెట్టుకోవాలి సో దట్స్ హౌ యూ షుడ్ ట్రేడ్ డోంట్ టేక్ వన్ ఇయర్ టైం ఫ్రేమ్ కీప్ ఏ ప్రైస్ టార్గెట్ కస్తూరి శ్రీనివాస్ విశాఖపట్నం నుంచి రెండు ఈఎల్ఎస్ఎస్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ చెప్పండి ఇమీడియట్లీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు త్రీ ఇయర్స్ కోసం త్రీ ఇయర్స్ ఎలాగూ ఈఎల్ఎస్ఎస్ స్కీమ్స్ లాక్ ఇన్ కావాల్సింది ఇమీడియట్గా చెప్పాలి అంటే క్వాంట్ ట్యాక్స్ ప్లాన్ క్వాంట్ మ్యూచువల్ ఫండ్ హౌస్ నుంచి ట్యాక్స్ ప్లాన్ ఇది సో ఎక్సలెంట్ పెర్ఫార్మెన్స్ మనం గమనిస్తాం త్రీ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ వన్ ఇయర్ ఇలా ఏ పారామీటర్లో చూసినా కూడా క్వాంట్ ట్యాక్స్ ప్లాన్ అద్భుతమైన ఫలితాన్ని ఇచ్చింది రెండోది మేబీ మీరే ట్యాక్స్ సేవర్ కూడా ఒక మంచి స్కీమ్గా మనం భావించవచ్చు త్రీ ఇయర్స్ అండ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ సంతృప్తికరంగా ఉన్న ఈ రెండు స్కీమ్స్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు క్వాంట్ అండ్ మీరే ట్యాక్స్ ప్లాన్స్ రైట్ ఇంకా చాలా మెయిల్స్ ఉన్నాయి కానీ సమయం మించిపోయింది మనం ఇక్కడితో కార్యక్రమాన్ని ముగిద్దాం మధ్యాహ్నం మళ్ళీ యాప్లో కలుస్తాం అలాగే యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఒక వీడియో మీకోసం మరికొద్దిసేపట్లో సిద్ధంగా ఉంటుంది కీప్ వాచింగ్ టీవీ ఫైవ్ టిప్స్ వస్తే కొంటాకి ఎందుకంటే లాస్ట్ వీక్ మొత్తం కూడా దెర్ ఈస్ అ గుడ్ సెల్ ఆఫ్ ఒక రిబౌండ్ వచ్చినా కూడా సస్టైన్ కాలేకపోతుంది సో మేబీ ఒకవేళ రిబౌండ్ వచ్చిందంటే కనుక షార్ప్ రిబౌండ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఐటీలో వన్ షుడ్ ట్రై టు చూస్ సమ్ స్టాక్స్ అండ్ బాయ్ ఐ థింక్ క్యాష్ మార్కెట్ లో అగైన్ దెర్ ఇస్ అ మిక్స్ ఆఫ్ స్టాక్స్ ఐ థింక్ లాట్ ఆఫ్ స్టాక్స్ ఏవైతే బీట్ అండ్ డౌన్ ఉన్నాయో వాటిలో మంచి బైయింగ్ రావటం చూసాం సో ఆ కోలో ఫర్టిలైజర్ స్టాక్స్ హావ్ డన్ వెల్ మడ్రాస్ ఫర్టిలైజర్ జిఎస్డబ్ల్యూ ఎనర్జీ పవర్ మ్యాక్ ఇవన్నీ కూడా బిట్వీన్ త్రీ అండ్ థర్టీన్ పర్సెంట్ పెరగడం చేసాం ఐ థింక్ మనం హైదరాబాద్ బేస్ స్టాక్ వన్ లవరస్ లో ఒక రివర్సల్ బార్ రావటం చేసాం సో దీని కన్ఫర్మేషన్ రావాలంటే ఇట్ హ్యాస్ టు ట్రేడ్ అబౌవ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఒక ఫైవ్ రూపీస్ పైన ట్రేడ్ అయిందంటే కనుక రివర్సల్ బార్ కింద ట్రేడ్ చేయొచ్చు అండ్ త్రీ లెవెన్ షుడ్ బి క్యాప్ట్ యాజ్ అ స్టాప్ లాస్ ఫర్ ఎ టార్గెట్ ఆఫ్ త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ సో లవరస్ ని అబ్జర్వ్ చేసి మేబీ ఒకవేళ డిప్ వచ్చినా కూడా త్రీ లెవెన్ ఇస్ అ స్టాప్ లాస్ అండ్ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ పైన క్లోజ్ అవుతే క్లియర్ రివర్సల్ బార్ వస్తుంది కాబట్టి అక్కడ మన షుడ్ టేక్ ద పొజిషన్ ఫర్ అబౌట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ అప్ ఓకే సో మనకు నిఫ్టీ సెవెంటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ ఫార్టీ ఫోర్ కనిపిస్తోంది ఈ సమయంలో సో ఒక నెగిటివ్ ఓపెనింగ్ మార్కెట్స్లో ఈరోజు మనం చూడబోతున్నాం ఏ విధంగా ఇండివిజువల్ స్టాక్ మూమెంట్స్ ఉంటాయి ముఖ్యంగా ఐటీ స్టాక్స్ ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తాయి బ్యాంక్ స్టాక్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అలాగే అదానీ గ్రూప్ స్టాక్స్లో ఎటువంటి ఓపెనింగ్ అండ్ ట్రేడింగ్ ఉంటుంది అనేది ఈరోజు గమనించాల్సిన అంశాలు ఇక కాలర్స్ మేలర్స్ సిద్ధంగా ఉన్నారు ముందుగా ఒక కాలర్ని తీసుకున్నాం హలో హలో నమస్తే అండి అడగండి హలో సార్ నమస్తే అండి నేను రమణ అండి గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పండి రమణ గారు గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ అందరికి నమస్తే నమస్తే అండి ఆ అది వాళ్ళు ఒకసారి చెబుదామనండి చక్కగా నాలాంటి వాళ్ళకి ఎంతో ఉపయోగపడ్డారని చెబుదామని అయ్యో మరి మరి మళ్ళీ మళ్ళీ అభినందించాల్సిన అవసరం లేదు మహిళా దినోత్సవం కదా నన్ను హౌస్ వైఫ్ ని నన్ను ఒక బిజినెస్ లో తీసుకొచ్చారు తర్వాత ఏమో నెక్స్ట్ వన్ బై వన్ ఏమవుతుంది మళ్ళీ జాబ్ చేయడానికి కూడా వెళ్ళగలి కానీ కాన్ఫిడెన్స్ తో త్రీ ఇయర్స్ నుంచి సరదా కాలేదు అక్కడ వాళ్ళు కూడా నాకు ఈ మార్కెట్ రోజు చూసుకోవటం నేను ఎట్లా చేశాను అనేది చెప్తే కొంతమందికైనా ఉపయోగపడుతుందని అండి కరెక్ట్ అది ఎందుకంటే మీరు మీరు చెప్పేది వింటూ కానీ కొన్ని పొరపాట్లు కూడా చేశాను అది కూడా చెబుదామని ఏమి అర్థం కాకపోవడం వలన మీరు చేసిన అతిపెద్ద పొరపాటు ఏంటి ఏంటంటేనండి నాకు అసలు ఈ నాలెడ్జ్ తెలియదు కదా ఇంట్రాడ్ ఏంటో ఆ పొజిషనల్ ఏంటో లాంగ్ టర్మ్ ఇలాంటి అప్పుడు తెలియదు నాకు ఫస్ట్ లో వెరీ ఫస్ట్ లో అయితే నేనల్లా మీరు చెప్పింది వింటాను ఎప్పుడు ఏ షో కూడా మిస్ అవను ఒకవేళ మిస్ అయినా ఇప్పుడు కాలేజీలో చేస్తున్నా కూడా అప్పుడు కూడా ఈ వీడియోస్ లో ఈ యూట్యూబ్ లో చూసేస్తాను మీరు మీరు ఇచ్చిన కాల్స్ కి ఇప్పుడు రాజేంద్ర గారు అయినా బాలా గారు అవి ఇస్తారు కదా కొంచెం ముందే ప్రాఫిట్స్ లో వాళ్ళు చెప్పే టార్గెట్ ముందే ఎగ్జిట్ అవుతూ ఉంటాను ఒకటి అది అది నాకు బెస్ట్ చేసిన తప్పు ఏంటంటే తప్పుల్లో ఒకటి ఏంటంటే అవి చేయని ఇంట్రాడ్ ఇచ్చారని తెలియదు అప్పట్లో నాకు నాకు నాలెడ్జ్ లేక ఆ ఇంట్రాడ్ ఏంటి ఏంటో తెలియక అది అరవై ఆరు లో చెప్పారు డెబ్బై పైకి వెళ్తుందని చెప్పారు ఆయన సరే తీసుకున్నాను అది తీసుకుని వెయిట్ చేస్తున్నాను తెలియకే తర్వాత మీరు చెప్పే అనాలిసిస్ లో ఏంటంటే
ఇట్లా కూడా ఉంటుంది అమ్మ పోయి సగం అయిపోయింది కదా నాది అట్లా మీరు ఇంతే నాలాంటి హౌస్ వైఫ్ హ్యాపీగా మళ్ళీ ఇది కూడా ఈ చేసిన పొరపాట్లో ఇది పెద్ద పొరపాటు నేను తెలియక దాన్ని కూడా కవర్ చేసుకోవచ్చు అని చెబుదామండి అది థ్యాంక్ యూ రమా గారు సో ట్రేడింగ్ ని ఇన్వెస్ట్మెంట్ ని ఏ విధంగా సెపరేట్ చేసి విడదీసి చూడాలో రమగారు చాలా క్లియర్ గా స్పష్టంగా చెప్పారు థ్యాంక్ యూ రమగారు అండ్ అందరికీ కూడా మళ్ళీ మరొకసారి అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు ఓకే మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో 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 నమస్తే అండి నా పేరు ఐశ్వర్య ఫ్రమ్ బెంగళూరు నమస్తే అండి ఇప్పుడు మార్కెట్ చూస్తే ఒలటైటీ బాగా ఉంది కదండి లాంగ్ టర్మ్ కి ఏమేం స్టాక్స్ సజెస్ట్ చేస్తారు తెలుసుకుందామని కాల్ చేస్తాను ఒలటైటీ అవును ఒలటైటీ బాగా ఉంది లాంగ్ టర్మ్ కి ఎప్పుడు ఒలటైటీ ఉంట ఉండడమే మంచిదండి మనకి ఎంట్రీ పాయింట్స్ దొరుకుతూ ఉంటాయి సో ఇటువంటి ఎంట్రీ పాయింట్స్ ని బాగా ఉపయోగించుకోవడానికి ఒలటైటీ ఉపయోగపడుతుంది సరే ఎనీవే మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు అంటున్నాం కాబట్టి నార్మల్గా ఇలా వేగ్గా అడిగితే మనం ఏమి సమాధానం అంతగా ఇవ్వం కానీ మహిళల్ని ఈరోజు గౌరవించి తీరాల్సిందే కుటుంబరావు ఏంటి లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఇటువంటి ఓలటైల్ మార్కెట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయదగిన ఇప్పుడు అట్రాక్టివ్గా కనిపిస్తున్న ఆపర్చునిటీస్ ఎందులో ఉన్నాయి అండి మన ఎక్స్పీరియన్స్ అని బట్టే ఈ ఒలటిలిటీని ట్యాకిల్ చేసే స్కిల్ సెట్ కూడా డెవలప్ అవుతుంది అదర్వైజ్ ఇన్ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అయితే కనుక మన ఎమోషనల్ స్పెండ్ కంట్రోల్ ఉండదు కాబట్టి ఒలటిలిటీని ట్యాకిల్ చేయటం డిఫికల్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ డిఫికల్ట్ అనమాట ఆవిడ ఎక్స్పీరియన్స్ మనకు తెలియదు కానీ బట్ డెఫినెట్లీ ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ ఎస్పెషల్లీ ఒక డైవర్సిఫైడ్ పోర్ట్ఫోలియో అనమాట లైక్ టీసీఎస్ అనమాట ఐటీ ప్యాక్ నుంచి అండ్ డైవర్సిఫైడ్ కంపెనీ విత్ బోత్ రీటైల్ టెలికామ్ రిఫైనరీ ప్రెసెన్స్ రిలయన్స్ ఒకటి ఎఫ్ఎంసిజి దగ్గర నుంచి ఐటీసీ ఒకటి ఇట్లా ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ అనమాట ఫైవ్ స్టాక్స్ తీసుకుంటే కనుక ఒలటిలిటీ సంబంధం లేకుండా అట్లీస్ట్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ కాంపౌండెడ్ రిటర్న్ అయితే ఖచ్చితంగా ఇవ్వగలుగు లాంగ్ టర్మ్ లో అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నా కాబట్టి స్ట్రిక్ట్ ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ దట్టు టైమ్ టెస్టెడ్ గుడ్ ఏ గ్రూప్ స్టాక్స్ ఏ గ్రూప్ స్టాక్స్ అంటే పెద్దగా మనకి ఏమీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమి అవసరం లేదు ఎల్ఎన్టి లాంటి కంపెనీ లేకపోతే ఒక హిందుస్థాన్ ఎన్యూ లేవర్ లాంటి కంపెనీ ఐటీసీ లాంటి కంపెనీ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లాంటి కంపెనీ టీసీఎస్ లాంటి కంపెనీ అండ్ ఎస్బీఐ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా లాంటివి అలాగే ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఇవన్నీ కూడా ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ ఏ గ్రూప్ స్టాక్స్ సంవత్సరానికి మనకు ఆన్ అండ్ యావరేజ్ ఒక పది సంవత్సరాల కాల వ్యవధితో మనం కంపేర్ చేసి చూస్తే కనీసం ఏడాదికి పదిహేను శాతం రిటర్న్స్ ఈ స్టాక్స్లో అందరికీ కూడా అందేది డివిడెండ్స్ వాళ్ళు ఇస్తున్న బోనస్ ఇవన్నీ కలుపుకొని చూస్తే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ అనేది చాలా సులభంగా సంపాదించగలిగిన స్టాక్స్ ఇవన్నీ కూడా పిఐ ఇండస్ట్రీస్ పిడిలైట్ ఇలాంటి స్టాక్స్ అన్నీ సగటున కాంపౌండింగ్ యాన్యువల్ రేట్ యాన్యువల్ గ్రోత్ రేట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇచ్చాయి సో అది ఫాలో అయితే చాలండి మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో నమస్తే అండి మీ పేరు నా పేరు లక్ష్మి అండి బెంగళూరు నుంచి అండి నమస్కారం అండి మీ అందరికి నమస్తే లక్ష్మి గారు అడగండి అదే టూ థౌజండ్ థర్టీ నుంచి నేను ఫాలో అవుతున్నాను సార్ మీ షో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో అప్పట్లో పద్దారు పిక్మెంట్స్ ఒకటి బాలాటార్ చెప్పింది ఆ తర్వాత కుటుంబరావు గారు చెప్పిన స్టాక్స్ తీసుకొని ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేయడం అయింది సార్ అప్పటి నుంచి కూడా సో ఎవ్రీ సాటర్డే కుటుంబరావు గారు సార్ చెప్పేవా త్రీ స్టాక్స్ చెప్పేవా టూ గా త్రీ గా అండి ఫ్రీగా వాటిలో చాలా ప్రాఫిట్స్ వచ్చి వితిన్ వన్ మంత్ లోనే డబల్ అవ్వడం కూడా చాలా స్టాక్స్ అయింది సార్ విశాఖ ఇండస్ట్రీస్ అవన్నీ కూడా వెరీ గుడ్ మా కార్యక్రమం మీకు చక్కగా ఎలా ఉపయోగపడుతున్నందుకు సంతోషంగా ఉంది మీకు మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు ఏదన్నా డౌట్ ఉందా అవును సార్ అది హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ ఒక తీసుకున్నాను సార్ సిక్స్ ట్వంటీ లో ఏదండి హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ లైఫ్ ఓకే సిక్స్ ట్వంటీ లో కొన్నారా అవునండి సిక్స్ ట్వంటీ లో తీసుకున్నాము అది పడింది యావరేజ్ చేసుకోవచ్చా ఏంటని అడుగుదామని హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఏనా మీరు అడిగింది అవునండి మరి పట్టం ఏంటి ఇప్పుడు సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ఉంది కదా సుమారుగా సరే రాజేంద్ర గారు హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ 
యావరేజ్ చేయొచ్చా ఇక్కడ ఏమిటి కొనుక్కోవచ్చా టెక్నికల్ గా ఎలా ఉంది ఐ థింక్ పోస్ట్ బడ్జెట్ ఏదైతే బ్యాడ్ న్యూస్ వచ్చిందో ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ అన్నిటికి ఐ థింక్ లోవర్ లోస్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుందండి సో ఫోర్ నైన్టీ సెవెన్ ఏదైతే లాస్ట్ ఇయర్ మార్చ్ లో ఉందో అది కూడా బ్రీచ్ అవటం చేసాం బట్ వన్ థింగ్ దీంట్లో చాటికల్ చూస్తే కనుక మనకి ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ దగ్గర ఒక మేజర్ సపోర్ట్ ఉందండి సో ఐ థింక్ లాస్ట్ మంత్ లో కూడా ఫోర్ సెవెంటీ త్రీ వచ్చింది సిక్స్ ట్వంటీ లో కొన్న అన్నారు ప్రాబ్లీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ అలా వస్తే కనుక యావరేజ్ చేయొచ్చు డెఫినెట్ గా బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఈ స్టాక్ కి టూ టు త్రీ క్వార్టర్స్ అట్లీస్ట్ వన్ ఇయర్ టైం ఫ్రేమ్ లో షీ షుడ్ కన్సిడర్ ఎందుకంటే ఒకసారి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ లో బయింగ్ వస్తే ఈజీగా ఇది ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సెవెంటీ దాకా వెళ్లే ఛాన్సెస్ ఉంది ఐ థింక్ అక్కడ హాఫ్ ఆఫ్ ద పొజిషన్ ఏదైతే లో లో ఉన్నారో అది ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుంటే ఆవిడ కాస్టింగ్ అనేది కొద్దిగా లోవర్ అవుతుంది ఫోర్ ఫిఫ్టీ లో డెఫినెట్లీ ఇట్స్ ఏ బాయ్ ఓకే మరో కాలర్ లైన్ ఉన్నారు హలో నమస్తే అండి మీ పేరు సార్ నమస్తే సార్ నా పేరు రేణుక సార్ నేను ఖమ్మం నుంచి మాట్లాడుతున్నాను రేణుక ఖమ్మం నుంచి అడగండి రేణుక గారు నమస్తే సార్ ఏం చేస్తే నేను మా పాప మ్యారేజ్ కోసం అని చెప్పేసి నేను ఒక టెన్ ల్యాక్స్ షేర్ మార్కెట్ లో ఒక ఫైవ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కోసం ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను మంచి రిజల్ట్ ఇచ్చేసి ఫైవ్ మల్టీ బ్యాక్ స్టాక్స్ ఏమన్నా ఉంటే చెప్పండి వాటి బెస్ట్ బై రేట్ కూడా చెప్పండి సార్ ఊహించడం కష్టం అండి మల్టీ బ్యాగర్స్ అనేవి ఒక కాలక్రమేపి గొంగళ పురుగు దశ నుంచి సీతాకొక చిలుక దశకు రావాలంటే టైం పడుతుంది కదా అలాగా టైం తీసుకుంటాయి మనం పైగా ఇంకొకటి అండి అందరిలో ఉండే ఒక అపోహ ఏంటి అంటే ఫలానా స్టాక్ మల్టీ బ్యాగర్ అయింది కదండి అటువంటిది మరొక స్టాక్ కూడా చెప్పండి అంటాం సో ఆ మల్టీ బ్యాగర్ ని ఎర్లీ స్టేజెస్ లో గుర్తించడం అనేది అసాధ్యం అని అన్న కానీ చాలా కష్ట సాధ్యం సో సో అందువలన మల్టీ బ్యాగర్ కాదు మీరు ఒక రీజనబుల్ రిటర్న్ ఎక్స్పెక్టేషన్ కనుక మీరు పెట్టుకుంటే ఐదేళ్లలో చక్కటి రిటర్న్స్ ఇచ్చే స్టాక్స్ ని మన క్రాంతి గారు చెప్తారు ఇప్పుడు క్రాంతి గారు పది లక్షల రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు ఐదేళ్లలో మంచి రిటర్న్స్ వచ్చే స్టాక్స్ ని లిస్ట్ చేసి చెప్పండి వసంత్ గారు ఇందాక కుటుంబరావు గారు చెప్పారు ఓకే మార్కెట్ కి డైలీ ట్రాక్ చేస్తా స్టాక్స్ ని పెర్ఫార్మెన్స్ ట్రాక్ చేస్తా అని ఉంటానంటే మనం చెప్పే మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ లోకి వెళ్ళొచ్చు లేదు ఇటువంటి కండిషన్స్ లో నేను మార్కెట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసి అట్లా వెయిట్ చేస్తానంటే స్ట్రిక్ట్ టు లార్జ్ క్యాప్ కంపెనీస్ ఇందాక కుటుంబరావు గారు చాలా మంచి వర్డ్ యూజ్ చేశారు టైం టెస్టెడ్ కంపెనీస్ అని అంటే రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ కానీ టీసీఎస్ కానీ ఏదైతే లార్జ్ క్యాప్ కంపెనీస్ ఉన్నాయో ఆ కంపెనీస్ కి స్టిక్ అవడం మంచిది వస్తుంది గారు మీరు కూడా ఒక స్టాక్ చెప్పారు ఎల్ఎన్టీ ఇట్స్ నో బ్రెయినర్ ఎల్ఎన్టీ లో డిప్ వచ్చిందంటే ఈ మార్కెట్ కండిషన్స్ లో చక్కగా ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు ఎల్ఎన్టీ కనుక కొంటే కనుక ఇట్ కవర్స్ ఐటీ ఇట్ కవర్స్ ఇంజనీరింగ్ ఇట్ కవర్స్ ఇన్ఫ్రా ఆల్ సెగ్మెంట్స్ ని కవర్ చేస్తుంది సో లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఎల్ఎన్టీ ల్యాండ్ స్టాక్ ఐటీసీ ల్యాండ్ స్టాక్ చాలా రిస్క్ తక్కువ ఉంటుంది సో ఇటువంటి స్టాక్స్ లో కనుక ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మనకు మార్కెట్ ఎట్లా ఉన్నా కాంపౌండెడ్ సిఏజేఆర్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మనకి ఫైవ్ ఇయర్స్ లో డెఫినెట్ గా కనపడుతుంది స్టాక్ స్టాక్స్ లో అందువల్ల ప్రస్తుతానికి అయితే లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ కి స్టిక్ అయి ఉండమని చెప్తాను లేదు మిడ్ క్యాప్స్ లోకి వెళ్ళాలంటే స్లోగా మనం చెప్పే స్టాక్స్ ఏదైతే రెగ్యులర్ గా ఆపర్చునిటీస్ వస్తే అటువంటి మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ లోకి వెళ్ళాలి మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు ట్రాకింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ వస్తుంది ఓకే వీక్ గా ఓపెన్ అయ్యే మార్కెట్స్ మనం ఊహిస్తున్నట్లుగానే తొంభై పాయింట్ల నష్టం కనిపిస్తుంది నిఫ్టీలో ఈ సమయంలో సెవెంటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ ట్వంటీ అలాగే బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా నూట తొంభై పాయింట్లు నష్టపోయింది సెన్సెక్స్ మూడు వందల ముప్పై పాయింట్లు నష్టపోయింది అండ్ మిడ్ క్యాప్స్లోనూ వీక్ ఓపెనింగ్గా కనిపిస్తుంది ఎనిమిది వందల నలభై ఐదు స్టాక్స్ నష్టాలతో ప్రారంభమైతే పదమూడు వందల తొంభై స్టాక్స్ సారీ పదమూడు వందల తొంభై స్టాక్స్ నష్టాలతో ఎనిమిది వందల నలభై స్టాక్స్ లాభాలతో కనిపిస్తున్నాయి సో ఒక వీక్ ఓపెనింగ్ చూస్తున్నాం మనం అండ్ ఎనర్జీ ఐటీ ఆటో రియల్టీ పిఎస్యూ బ్యాంక్స్ ఇలా మనకు అన్ని సెక్టర్ల ఇండసెస్ నష్టాల్లోనే ఓపెనింగ్లో కనిపిస్తున్నాయి లాభాలతో ప్రారంభమైన అదానీ గ్రూప్ స్టాక్స్ అన్నీ కూడా సెంటిమెంట్ పాజిటివ్ ఏమిటి అంటే వాళ్ళు ప్రీపే చేశారు డెట్ని అనేది అదానీ ట్రాన్స్మిషన్ త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ అదానీ టోటల్ గ్యాస్ గ్రీన్ విల్మర్ ఇవన్నీ కూడా లాభాలతో ప్రారంభ
పాజిటివ్ అండ్ వాల్యూమ్స్ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి సో రాజేంద్ర గారు ఏమైనా ట్రేడింగ్ అడ్వైజ్ ఉందా I think 580 there is a buy point and in the country 200 day moving average of this so 583 is the precisely can you choke 30 40 points per second ka? probably 60 points stop loss 30 one should try and buy in the country US markets one ke 550 points but in a good we are not reacted to that so generally first half an hour it should trade below 17 580 okay well I believe that again 945 one should take a trade uh, with 17,530 as stop loss maybe it was gap down in the tundo అది ఫిల్ చేసే ఛాన్స్ మనకు కనిపిస్తుంది బికాస్ టుమారో ఈస్ అగైన్ ఏ వీక్లీ ఎక్స్పైరీ కాబట్టి ఓకే కాలర్ ఉన్నారా హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు కుమారి అండి కుమారి ఓ సార్ అండి మీరు అందరూ చాలా హెల్ప్ చేస్తున్నారండి మాకు షేర్ మార్కెట్ లో ఉండడానికి థాంక్యూ కుమారి గారు మహిళ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు మీకు ఏంటి ఏమైనా డౌట్ ఉందా అవును సార్ మేము బాటా సెవెంటీన్ ట్వంటీ లో ఎంటర్ అయ్యాం సార్ ఇప్పుడు కిందకు వస్తుందండి అది హోల్డ్ చేయాలి ఎగ్జిట్ అవ్వాలండి బాటా హోల్డ్ చేయచ్చా కుటుంబం గారు డెఫినెట్లీ హోల్డ్ చేయమంటానండి ఎందుకంటే భయపడాల్సిన అవసరం లేదు లార్జ్ మిడ్ క్యాప్ స్టాక్ అయినా కూడా అనమాట వొలటిలిటీ తట్టుకోగలిగి నిలబడగలిగే స్టాక్ కూడా హోల్డ్ అంటారు కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు మంచి బ్యాలెన్స్ షీట్ స్ట్రాంగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఉన్న నెట్ మంచి క్యాష్ ఫ్లోస్ పాజిటివ్గా హెల్దీగా ఉన్న కంపెనీలో బాటా కూడా ఒకటి కాబట్టి తప్పకుండా హోల్డ్ చేయండి బాటాని ఈరోజు మనం యూట్యూబ్లో వీడియోలో డిస్కస్ చేయబోతున్న స్టాక్ కూడా ఇది రైట్ మరొక కాలర్ ఉన్నారా ఓకే మెయిల్స్ చూద్దాం వాణి మెయిల్ పంపించారు అపార్ ఇండస్ట్రీస్ లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఇది మంచి స్టాక్ అయినా తీసుకోవచ్చా వితౌట్ డౌట్ వెరీ గుడ్ స్టాక్ అండి అందులో క్వశ్చన్ లేదనమాట బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే లాంగ్ టర్మ్ కన్నప్పుడు అనమాట ఆల్రెడీ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ కి దగ్గరలో ట్రేడ్ అవుతుంది కంపెనీ ఎందుకంటే రీసెంట్లీ పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా బాగుంది అండ్ కంటిన్యూస్ గా అనమాట విజిబిలిటీ ఆఫ్ ఫర్నిచర్ కూడా బాగుంది మేబీ ఇక్కడ నుంచి హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ తగ్గితే ఎంట్రీ పాయింట్ గుడ్ అవుతుంది ఎందుకంటే చూసాం వన్ ఇయర్ మూవ్మెంట్ చూస్తే కనుక దాదాపు ఆరు వందల నుంచి టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వరకు వెళ్ళిన స్టాక్ అనమాట ఇప్పుడు ట్వంటీ త్రీ ఫార్టీ అక్కడ ట్రేడ్ అవుతుంది ట్వంటీ వన్ ఫిఫ్టీ ట్వంటీ టూ హండ్రెడ్ షుడ్ బి వెరీ గుడ్ ఎంట్రీ పాయింట్ ఓకే తర్వాత రైట్ రాఘవేంద్రరావు అడుగుతున్నారు ఆయన ఎస్ఆర్ఎఫ్ ఆర్ ఖైతాన్ ఆర్ లక్ష్మి ఆర్గానిక్స్ ఈ మూడిట్లో ఒక స్టాక్ తీస్తున్నాం అనుకుంటున్నారు ఏది తీసుకోవచ్చు సో స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ అన్ని వీక్ గా ట్రేడ్ అవుతున్న టైం అండి లక్ష్మి ఆర్గానిక్స్ అండ్ ఎస్ఆర్ఎఫ్ ఆర్ వీక్లీ ఐ మీన్ చాలా వీక్ గా ట్రేడ్ అవుతున్న స్టాక్స్ అవి బట్ ఐ థింక్ ఈ షుడ్ అవాయిడ్ ఒకవేళ షార్ట్ టర్మ్ అయితే బట్ లాంగ్ టర్మ్ అయితే ఈ షుడ్ కీప్ ఎక్యుమినేటింగ్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ స్టాక్ స్పెషాలిటీ కెమికల్ ఇస్ ఎస్ఆర్ఎఫ్ సో ఆల్రెడీ స్టాక్ టూ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ నుంచి ట్వంటీ టూ హండ్రెడ్ దాకా పర్సన్ చేసాం అండ్ టూ థౌసండ్ టూ దగ్గర ఒక గ్రేట్ సపోర్ట్ ఉంది సో ఈ స్టాక్ ని ట్రేడింగ్ బెట్ లాగ్ కాకుండా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయితే అప్ టు టూ థౌసండ్ ఎస్ఆర్ఎఫ్ ఎక్యుమినేట్ చేయమని సజెస్ట్ చేస్తాం ఓకే బంధన్ బ్యాంక్ అనుష అడుగుతున్నారు బంధన్ బ్యాంక్ మూడు వందల షేర్లు నాలుగు వందల రెండు రూపాయలకు ఉన్నారు టూ ఇయర్స్ అయింది ఏమిటి పరిస్థితి ఇంకొక సంవత్సరం ఏమన్నా వెయిట్ చేస్తే ఫలితం ఉంటుందా ఐ థింక్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ లో వన్ ఆఫ్ ది వీకెస్ట్ బ్యాంక్ అండి బంధన్ బ్యాంక్ సో వి ఆల్ నో ప్రాబ్లి ఇది లాస్ట్ ఇయర్ ఏదైతే ఫోర్ థర్టీ హై ఫామ్ అయిందో ఇన్ఫాక్ట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ లో అది బ్రీచ్ కాలేకపోతుంది సో ఐ డోంట్ థింక్ యూల్ గెట్ యువర్ ప్రైస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ ట్వంటీ రావాలంటే ఇట్ మై టేక్ లాంగర్ టైమ్ but definitely probably i think uh, uh, bank nifty all time highs ko chinappudu kuda ee uh, stock rock poch 420 kuda eventually so if you are willing to book losses maybe the pull back vachi around 310 320 vaste ganaka that's where you should try to exit and get into some good performing stock okay. maybe federal bank at time lo meeru shift chesukochu sravanthi adugutunaru shaili engineering toy manufacturing company ni select chestunnaru alage smart link holdings పిఎల్ఐ స్కీమ్ కి ఎలిజిబిలిటీ అట అందుకని ఈ రెండు స్టాక్స్ లో పదివేల రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు టూ ఇయర్స్ కోసం ఎలా ఉంటాయి షైలీ ఇంజనీరింగ్ అండ్ స్మార్ట్ లింక్ హోల్డింగ్స్ షైలీ ఇంజనీరింగ్ ప్లాస్టిక్స్ లో ఉన్న కంపెనీ అండి డెఫినెట్లీ గుడ్ కంపెనీ కాదన్నాను బట్ యాస్ ఆఫ్ నో అయితే కంపెనీ పెర్ఫార్మెన్స్ బాగా డిక్లైన్ అయింది లాస్ట్ టూ త్రీ క్వార్టర్స్ స్లోగా ప్రాఫిట్స్ కూడా తగ్గుతున్నాయి అనమాట లాస్ట్ ఇయర్ తోటి కంపేర్ చేస్తే కాబట్టి దట్ ఈస్ వై స్టాక్ ప్రైస్ కూడా రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది మనం చూసాం ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లో దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది 
మేబీ ఫోర్ ఫిగర్ నుంచి బ్రీచ్ అయితే అంటే లెవెన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ సిక్స్ దగ్గర ఉంది థౌసండ్ బ్రీచ్ అయితే ఇంకా షార్ట్ ఫాల్ వచ్చే పాసిబిలిటీ ఉంది క్లోజ్ అప్ టు థౌసండ్ కొని థౌసండ్ దగ్గర స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని ఎంట్రీ తీసుకుంటే బెటర్ ఆవిడ అనుకున్నట్టు మరీ అంత లాంగ్ టర్మ్ కదా కనుక యాస్ ఆఫ్ నో ఆలోచించడం మాత్రం డిఫికల్ట్ అండి స్మార్ట్ లీక్ హోల్డింగ్స్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ పిఎల్ఐ స్కీమ్ వల్ల కొనటం అనేది మాత్రం పోలిషినెస్ అంట నేను ఎందుకంటే ఇట్స్ ఏ హోల్డింగ్ కంపెనీ గ్రూప్ కంపెనీకి డెఫినెట్లీ మంచి బిజినెస్ ఉంది ప్రాఫిట్స్ కూడా బాగున్నాయి అండ్ స్టాక్ లుక్స్ గుడ్ అనమాట యాస్ ఆఫ్ నవ్ అయితే మాత్రం క్లోజర్ టు వన్ ఫార్టీ స్లోగా అక్యుములేట్ చేయమని చెప్తాను తనూజ్ అడుగుతున్నారు సఫైర్ ఫుడ్స్ ఇవి పదమూడు వందల ఇరవై రూపాయల్లో యాభై షేర్లు ఉన్నాయి హోల్డ్ చేయొచ్చా సెల్ చేయొచ్చా వన్ ఇయర్ వ్యూతో ఐ థింక్ ఈ స్టేర్లు అయితే హోల్డ్ చేయొచ్చు అండి స్టాక్ ఆల్రెడీ ఫిఫ్టీన్ సెవెంటీ నుంచి లాస్ట్ ఇయర్ లెవెన్ హండ్రెడ్ బాటమ్ కూడా ఫామ్ అయింది కరెంట్లీ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ ఉంది బట్ వన్ ఇయర్ టైం ఫ్రేమ్ కాకుండా ప్రైస్ టార్గెట్ ఐ థింక్ వన్ షుడ్ కీప్ అరౌండ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఒక కీ రెసిడెన్స్ ఉంటుందండి సో టూ ఆప్షన్స్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ వచ్చినప్పుడు ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవటం లేదంటే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ వచ్చినాక ట్రైలింగ్ స్టాప్ అనేది ఒకటి పెట్టుకోవాలి సో దట్స్ హౌ యూ షుడ్ ట్రేడ్ డోంట్ టేక్ వన్ ఇయర్ టైం ఫ్రేమ్ కీప్ ఏ ప్రైస్ టార్గెట్ కస్తూరి శ్రీనివాస్ విశాఖపట్నం నుంచి రెండు ఈఎల్ఎస్ఎస్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ చెప్పండి ఇమీడియట్లీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు త్రీ ఇయర్స్ కోసం త్రీ ఇయర్స్ ఎలాగూ ఈఎల్ఎస్ఎస్ స్కీమ్స్ లాక్ ఇన్ కావాల్సినాయి ఇమీడియట్గా చెప్పాలి అంటే క్వాంట్ ట్యాక్స్ ప్లాన్ క్వాంట్ మ్యూచువల్ ఫండ్ హౌస్ నుంచి ట్యాక్స్ ప్లాన్ ఇది సో ఎక్సలెంట్ పెర్ఫార్మెన్స్ మనం గమనిస్తాం త్రీ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ వన్ ఇయర్ ఇలా ఏ పారామీటర్లో చూసినా కూడా క్వాంట్ ట్యాక్స్ ప్లాన్ అద్భుతమైన ఫలితాన్ని ఇచ్చింది రెండోది మేబీ మీరే ట్యాక్స్ సేవర్ కూడా ఒక మంచి స్కీమ్గా మనం భావించవచ్చు త్రీ ఇయర్స్ అండ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ సంతృప్తికరంగా ఉన్న ఈ రెండు స్కీమ్స్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు క్వాంట్ అండ్ మీరే ట్యాక్స్ ప్లాన్స్ రైట్ ఇంకా చాలా మెయిల్స్ ఉన్నాయి కానీ సమయం మించిపోయింది మనం ఇక్కడితో కార్యక్రమాన్ని ముగిద్దాం మధ్యాహ్నం మళ్ళీ యాప్లో కలుస్తాం అలాగే యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఒక వీడియో మీకోసం మరికొద్దిసేపట్లో సిద్ధంగా ఉంటుంది కీప్ వాచింగ్ టీవీ ఫైవ్